शुक्लां बरधर विष्णु शिशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदन जायेत्सर्वोपात गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम व्यासा विष्णु व्यासूपय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधे वासीय नमो नम कूजत राम रामीति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकिकोकिल श्रुतिस्मृतिपुराण आल करणाल नमा भगवत्दशंकोकशंक वागर्धा विव संपृक्त वागर्ध प्रतिपत्त जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर सूक्ति सग्रयत न स्वयमी लक्ष्मी श्रीरंगराज महिषी मधुर कटाक्ष वैदग्ध्यवर्णगुणगुंभन गौरवैरिया खंडूलकर्णकुहरा कवयोधय हईमोर्धपुंड्रमजहन्मकुट सुनासम मंदस्मित मकरकुंडलचारुगंड बिंबाधर बहुदीर्घकृपाकटाक्ष श्रीवेकटेश मुखमात्म सन्नीधत्ता विमलपटी कमलकुटी पुस्तकुद्राक्षसस्तहस्तपुटी कामाक्षी पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विभासी वैरींची मनोजमं मरतुल्यवेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ वातात्मज वनदयूथ मुख्यम श्रीरामदूत शिसा नमा आपदापहर्ता दाता सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम नारायण नमस्कृत नरंच नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये हरी ओ परमेश्वर स्वरूप सभा नमस्कार विनुम विदर्भ देश मुन वीर कुंडन भर्त भीष्म दुडराजु कल आतवर पुत्र अग्रजुंडन रुक्मिनाभर को वार कड़गट चल मनुजवरी पुटन मानी रुक्णी ना प्रसिद्ध अटू रुक्णी कल्याण घटा पोतन गार प्रभम चशारे परात्पर अवतार स्वीकार आयन ओक शक्ति स्वरूप आयन ने विचिपे अवतार स्वीकार आयन तो पटे भूमि मीद नड़या शिवशक्त यदिभवत शक्त प्रभवित न चे देवंदेव नखल कुशल स्पंदत अतस्वाम आराध्या हरिहर विरिचादिरपी प्रणंत स्तोत वा कथम कृत पुण्य प्रभवती अटार शंकर भगवत्द सौंदर्य लहर परमेश्वर अवतार स्वीकार चेयुटनी को जाग्रत अर्थम चुस्काल तार अन्ट के अर्धम बैन उट आईन तार स्थाई में पड़ार है अटार तार मेरस्टर तार अंत नक्षत्र नक्षत्र भूमि कना कोई लक्षल रेटदी मन कंटे कनपड़ी अंत यद चुख पेन मिड़क मिड़कमंटू कनपड़ी यदार्थ तार ओक स्वरूप अभी का अभी भूमि कना इनो रेटी अट्ठी तार किंद की दिग्चिंदी मन मंसनेत्र यदार्थम स्वरूप दर्शन की वील स्थित पी किंद दिग्वि मन ने अग्रह मन मंसनेत्र चूडबड़ा की वील स्थित मन मुझे निबड़ते अट्ठी प्रक्रिय को अवतारमोनी पेर अंत निेट तत्व विष्णु तत्व अदी जगत्त व्यापी उ असल आयन लेनी जगत् ले जगत् लेको आये उठा प्रलयकाल प्रपंचमंत नीति कल लोकंबल लोकेश लोकस्थल तेगन तुदी अलोकंबक पिंजी कटि कावल यवे काकृति वेगवतनीसीवींटार पोतन गार भागवत अष्टम स्कंध कटिक चीकट प्रलयदलमुकमल कल आदम चीकटो करार विंदी न पदार विंद मुखार विंदी विनीवीशयत वटस्य पत्र पुटीशयान बाल मुकुंदम मन सास्मरा अटाड़ी लीलाशुकड़ श्रीकृष्ण कर्णामृत 
వటపత్రశాయి రావియాకు మీద పడుకుని ఆయన తన కాలి బొటన వేలుని తన నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ ఉంటాడు ఎందుకలా కాలి బొటన వేలు చీకడం అంటే దానికి ఒక మర్మం ఉంది సాధారణంగా శ్రీరామాయణం చదివిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మాంధాత చరిత్రలో ఇంద్రుడు ఆయన బొటన వేలికి అమృతం స్రవించేటటువంటి శక్తి ఇచ్చాడు మాంధాత తన బొటన వేలు నోట్లో పెట్టుకుని చీకితే అందులోంచి అమృతం స్రవించి బ్రతికాడు మాంధాతకైనా అటువంటి అదృష్టం ఇతరులకు ఉండదా అని అడిగారు అందరూ పిల్లలకి నేను వరమిస్తున్నాను వాళ్ళ బొటన వేలు వాళ్ళు చీకుతారు అందులోంచి అమృతస్రావం అవుతుంది అని వరమిచ్చాడు అందుకే చిన్నతనంలో పిల్లలందరూ బొటన వేలు చీకడం తల్లిదండ్రులు దాన్ని తప్పించే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ విష్ణు భగవానుడు అన్నట్ట వాళ్ళకంటే ఇంద్రుడు వరమిచ్చాడు కాబట్టి చేతి బొటన వేలు నుండి అమృతస్రావం నేను అమృతవపుహు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఉంది కదా నామం అమృతవపుహు అంటే ఆయన శరీరం అంతా అమృతమే కాబట్టి అందరూ చేతి బొటన వేలు చీకితే నేను కాలి బొటన వేలు చీకుతాను అందుకని కరార విందేన పదార విందం ముఖార విందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటీశయానం బాలం ముకుందం మనసాస్మరామి వటపత్రశాయి ప్రళయ జలముల మీద పడుకుని ఉంటాడు ఆ పడుకుని ఉండేటటువంటి స్వామి మళ్ళీ పునః సృష్టి జరిగినప్పుడు ధర్మమునకు ఏదైనా వైక్లభ్యం కలిగితే ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ధర్మ సంస్థాపన చేయడం కోసమని అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైనటువంటి విష్ణు తత్వము సాకారమైనటువంటి ఒక రూపము దాల్చి మన ముందుకొచ్చి నిలబడుతుంది అలా నిలబడినప్పుడు ఆయనకి స్వేచ్ఛ ఉండదు నేను ఈ రూపంలో వస్తాను అని రాడు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఆయన అలా వచ్చేటప్పుడు పరమ భాగవతోత్తములైనటువంటి వారు ఎలా కనపడాలని కోరుకున్నారో అటువంటి రూపంతో భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటాడు అలా ఆయన ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చి నడయాడినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి వామనమూర్తిగా రామచంద్రమూర్తిగా కృష్ణ భగవానుడిగా మధ్యమూర్తిగా ఇలా అనేకమైనటువంటి అవతార అవతారములను స్వీకరించాడు ప్రధానంగా దశావతారాలు చెప్తాం వేదోద్ధారణ మందరాభరణ వృద్ధి ధర్మ నిర్మాణ ప్రహ్లాదత్రాణ బలి ప్రతారణ నృపాహంకార నిర్వాపన వైదేహీ రమణ ధనంజయ జయ వ్యాపార పారీణ క్షోణీ దివ్యత్కరుణ తమోహరణ తండ్రి వెంకటేశ ప్రభో అని ఇంకా రావలసినటువంటి అవతారం కల్కి యొక్క అవతారం కల్కి యొక్క అవతారము ఇంకా రాలేదు మిగిలిన తుమ్మిని మాత్రమే వచ్చాయి అది కూడా వస్తుంది ఎప్పుడు యుగాంతమునందు వ్యాస భగవానుడు చెప్పిన మాట కనుక కాబట్టి దశావతారములు అందులో ఆ దశావతారములలో అవతారము అంటే ఆయన క్రిందకి దిగి వచ్చి మన మాంస నేత్రము చేత చూడడానికి యోగ్యమైనటువంటి స్థితిని కల్పిస్తారు అప్పుడు ఏ తపస్సు లేకపోయినా ఆయన్ని చూడగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని పొందుతారు అలా వచ్చే రామకృష్ణాది అవతారాలు ఆయన అలా వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన శక్తికి అమ్మవారిని పేరు సనాతన ధర్మంలో మీరు ఎప్పుడూ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి భగవంతుని యొక్క శక్తిని స్త్రీ స్వరూపంతో సంకేతిస్తారు ఆయన యొక్క శక్తికే అమ్మవారు అని పేరు ఆమె ఆయనను విడిచిపెట్టి ఉండదు ఉపన్యసించగలిగినటువంటి నా శక్తి నన్ను విడిచిపెట్టి ఉంటుందా ఉండదు నేను కాకినాడలో కూర్చుని ఓ ప్రవచనము చేయగలిగినటువంటి నా శక్తి నువ్వు నెల్లూరు వెళ్ళు అంటే వెడుతుందా వెళ్ళదు అది నన్ను ఆశ్రయించి ఉంటుంది ఒక వాహనము వాహనమునకు పరిగెత్తగలిగినటువంటి ఆశ్విక శక్తి ఎలా కలిసి ఉంటాయో అలా భగవానుడు భగవానుని యొక్క శక్తి కలిసి ఉంటాయి ఆ శక్తిని స్త్రీ స్వరూపంతో సంకేతిస్తారు ఆమె నిత్యానపాయని ఆ తల్లి ఎన్నడూ పరమేశ్వరుణ్ణి విడిచి ఉండదు ఆయన అవతారం స్వీకరిస్తే ఆమె కూడా అవతారం స్వీకరిస్తుంది శ్రీరమ సీతగాగ నిజ సీవక బృందము వీర వైష్ణవాచార జనంబుగాగ విరజానది గౌతమిగాగ వికుంఠమున్నారయ భద్రశైల శిఖరాక్రముగాగ వసించు చేతనోద్ధారకుడైన విష్ణుడవు దాశరథీ కరుణాపయో నిధి అంటాడు గోపరాజు గారు శ్రీరమ సీతగాగ ఆ ఆదిలక్ష్మియే సీతమ్మగా వచ్చింది శ్రీ మహావిష్ణువు రామచంద్ర ప్రభువుగా వచ్చారు ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన అవతారం స్వీకరిస్తే అప్పుడప్పుడు ఆయమ కూడా ఈ భూమి మీద అవతరిస్తూ ఉంటుంది 
ఇప్పుడు భగవానుడు కృష్ణుడిగా పరిపూర్ణ అవతారంగా భూమి మీదకు వచ్చాడు ఆదిలక్ష్మి రుక్మిణీదేవిగా వచ్చింది ఈ రుక్మిణీదేవిగా వచ్చినటువంటి కథలో అంత తేలికగా ఇద్దరికీ పరిణయం అవ్వగలిగినటువంటి సందర్భం ఏర్పడదు ఎందుకు ఏర్పడదు అంటే దాని చేత ఒక తత్వాన్ని లోకానికి నిరూపణం చెయ్యాలి అని భగవానుడు అనుకున్నాడు అందుకే రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టాన్ని పెళ్లి కాని పిల్లలు ప్రత్యేకంగా వింటారు పెళ్లి కాని పిల్లలు రుక్మిణీ కళ్యాణం చేస్తే తప్ప పెళ్లి సంబంధం చూడరు నాకు తెలిసి ఆ పాటి ఈ పాటి కొంచెం ఆధ్యాత్మిక రంగ ప్రవేశం ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎవ్వరూ కూడా తన కడుపునటువంటి పుట్టినటువంటి పిల్ల చేత రుక్మిణీ కళ్యాణం కానీ కాత్యాయిని వ్రతం కానీ చేయించకుండా పెళ్లి సంబంధాలు చూడరు పెళ్లి సంబంధాలు చూడడం మొదలుపెట్టారు అంటే గుర్తేమిటంటే రుక్మిణీ కళ్యాణం చేయిస్తారు ఎందుచేత అంటే ఆ రుక్మిణీ కళ్యాణంకి ఉండేటటువంటి శక్తి ఎటువంటిది అన్న విషయం మీకు కథాంతర్భాగంగా నేను ప్రతిపాదించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను కాబట్టి పోతన గారు రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ వినుము విదర్భదేశమున వీరుడు కుండిన భర్త భీష్మ కుండనొక దొడ్డరాజు కలడు అతనికి ఊరు పుత్రులు అగ్రజుండనయ్యడు రుక్మిణాబరకు వారందరకన్ కడగొట్టు చెల్లెలై మనుజ వరేణ్య పుట్టెనొక మానిని రుక్మిణి నా ప్రసిద్ధ అన్నారు పూర్వం విదర్భదేశంలో ఉండేటటువంటి కుండిన నగరాన్ని పరిపాలించినటువంటి భీష్మకుడనేటటువంటి రాజుకి ఐదుగురు కుమారులు ఆ ఐదుగురు కుమారుల తర్వాత పుట్టినటువంటి గారాబు బిడ్డ ఆడపిల్ల రుక్మిణీదేవి పైన పుట్టినటువంటి ఐదుగురు కూడా మగపిల్లలు వాళ్ళందరికీ కూడా రుక్మ సంబంధమైనటువంటి పేర్లు ఉంచాడు రుక్మ అంటే రుక్మము అంటే బంగారం బంగారము లోభమునకు ప్రతీక ఈ ఐదుగురు ఎవరు అంటే నిజానికి ఇంద్రియాలకి ప్రతీకలు ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు లోభగుణంతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి ఈ పైన పుట్టినటువంటి ఐదుగురులో పెద్దవాడు రుక్మి మిగిలినటువంటి నలుగురు రుక్మ బాహువు రుక్మ రథుడు రుక్మ నేత్రుడు రుక్మ కేశుడు మొత్తం ఐదుగురు ఈ ఐదుగురి తర్వాత పుట్టినటువంటి ఆడపిల్ల రుక్మిణీదేవి అంతటి జగజ్జనని లోకాల్ని పావనం చెయ్యగలిగినటువంటి తల్లి తమకు చెల్లిలుగా పుట్టినటువంటి కారణం చేత వాళ్ళు తరించిపోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి ప్రతిరోజు రుక్మిణీదేవిని చూసే అవకాశం ఉన్న రుక్మిణీదేవితో కలిసి తిరుగుతున్నా కూడా వాళ్ళకి రుక్మిణీదేవి యొక్క వైభవం తెలిసి రాలేదు ఎందుచేత అంటే ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నంత మాత్రం చేత ఆ ప్రదేశం యొక్క వైభవాన్ని ఒక వ్యక్తి సంతరించుకోగలడా అంటే అది చెప్పడం చాలా కష్టం త్రివేణి సంగమంలో మొసలి పడుకుంటుంది పడుకున్నటువంటి మొసలికి ఇక్కడి నుంచి కష్టపడి అలహాబాద్ వెళ్ళి మనం మహాకుంభమేళా అని స్నానం చేస్తాం త్రివేణి సంగమంలో ఉన్న మొసలి పుట్టినది మొదలు మరణించే వరకు పడుకుంటుంది అలా పడుకుంది కదా అని మొసలికి ఏమైనా పుణ్యం వస్తుందా అంటే చెప్పడం కష్టం ఎందుకు రాదు అంటే దాని బుద్ధి ఎందు ఆ నది యొక్క పవిత్రతతో సంబంధం ఏం లేదు ఎవడు కాలు పెడతాడు ఈడ్చేద్దామని చూస్తూ ఉంటుంది అందుకని దానికి స్నాన ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పడం చాలా కష్టం తిరియక్కైన కారణం చేత అలాగే ఒక పుస్తకాలు విక్రయించేటటువంటి దుకాణంలో పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ దగ్గర రామాయణ గ్రంథం ఉందా అంటే ఎన్ని రకాల రామాయణ గ్రంథాలు ఉన్నాయో ఎంతమంది రచయితలు ఉన్నారో ఒక్కొక్క కాండకి ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయో ఒక్కొక్క కాండకి ఎన్ని పుటలు ఉంటాయో కూడా చెప్పగలడు అంత మాత్రం చేత అతనికి రామాయణం తెలుసని అనుకోవడానికి వీల్లేదు అలా రుక్మిణీదేవితో కలిసి పుట్టినంత మాత్రం చేత రుక్మిణీదేవి యొక్క సోదరుడికి రుక్మిణీదేవి యొక్క వైభవం తెలిసి ఉంటుందనుకోవడం పొరపాటు ఎందుచేత అంటే ఇంద్రియములు దేని చేత ప్రకాశిస్తాయి ఇంద్రియములు ఆత్మ చేత ప్రకాశిస్తాయి నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యశ్చిత చక్షురాది కరణ ద్వారా బహిస్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాచేత సమస్తం జగత్ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమయిదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే అంటారు శంకర భగవత్పాదులు కుండకి కన్నాలు పెట్టి దీపం పెట్టి కుండని బోర్లిస్తే కుండ కన్నాల్లోంచి వచ్చేటటువంటి కాంతి అంత దీపానిదే కన్నాలది కాదు ఇంద్రియముల యొక్క శక్తి ఇంద్రియముల వెనక ఉన్నటువంటి ఆత్మ తన శక్తిని ప్రసరించడం చేత ఇంద్రియాలు చూస్తాయి అంత మాత్రం చేత ఇంద్రియాలకి ఆత్మవైభవం తెలిసే అవకాశం ఉంటుందా 
ఉండదు సరి కదా మహాబలిష్టములై అవి ఎప్పుడూ బహిర్ముఖములై ఈక్షేస్తాయి లోకంలోకి ఇంద్రియాని బలిష్టాని నియుక్తాని మానద అపక్వస్య ప్రకృద్వంతి వికారం స్థానీక చహ అంటాడు వ్యాస భగవానుడు దేవి భాగవతంలో ఇంద్రియాలు మహాబలవత్తరములు వాటిని నియంత్రించడం అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు లోకములన్నీయున్ గెలిచినాడవు ఇంద్రియానీకము చిత్తమున్ గెలువనేరవు నిన్ను నిబద్ధు చేయు భీషణ శత్రుల ఆర్వుర ప్రభిన్నుల చేసిన ప్రణికోటిలో నీకు విరోధి లేడొకడు నిర్పుణ చూడుము ధనవీశ్వర అంటాడు ప్రహ్లాదుడు హిరణ్య కసిపుడితో బయట శత్రువులు ఉన్నారు శత్రువులు ఉంటా ఉన్నారంటా ఏమిటినానా బయట శత్రువుల్ని గెలవడం గొప్ప కాదు నీ ఇంద్రియాల్ని గెలుచూస్తాను నీ ఇంద్రియాల్ని గెలిస్తే అసలు లోకంలో నీకు శత్రువులు లేరు నాన్న అంటాడు అందుకని ఇంద్రియములు ఎప్పుడూ కూడా వ్యామోహంతో భోగమును మాత్రమే అపేక్షిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి ఇంద్రియములు రుక్మ సంబంధములు లోభగుణంతో ఉంటాయి అందుకని పైన పుట్టిన వాళ్ళ ఐదుగురు రుక్మ సంబంధమైన పేర్లతోనే ఉంటారు రుక్మి రుక్మరథ రుక్మబాహు రుక్మకేశ రుక్మ నేతృలు చిట్ట చివరిది మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి రుక్మిణి రుక్మిణీదేవియే కాదు సీతమ్మే కాదు మీరు ఏ పురాణాన్నైనా పరిశీలించినప్పుడు తత్వత ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఏ ఇంట పుట్టిన పిల్లైనా ఆడపిల్లే అందుకే తెలుగులో సరి అయిన పేరు వాడతారు ఆడపిల్ల ఆడ అంటే అక్కడ అక్కడి పిల్ల ఈ పిల్ల ఇక్కడ ఉండదు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మరి ఇక్కడ ఎందుకు పుట్టింది అక్కడికి వెళ్ళి ప్రవర్తించినటువంటి నడవడి చేత వాళ్ళని నన్ను కూడా తరింపచేస్తుంది ఉభయ వంశములను తరింప చేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినది ఆడపిల్ల మగపిల్లవాడు అలా కాదు ఏ వంశంలో పుట్టాడో ఆ వంశాన్ని మాత్రమే తరింపచేస్తాడు అందుకే ఆడపిల్ల అక్కడికి వెళ్ళిపోయే పిల్ల ఇక్కడ లక్ష్మి నా ఇంట లక్ష్మీదేవిగా పుట్టింది ఆమె నారాయణుణ్ణి వెతుక్కుని వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడో ఉన్నాడు నారాయణుడు అందుకే కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేసేస్తాడు కన్యాదాత ఆమె ఆయనని అనువర్తిస్తుంది ఇంటి పేరు మార్చుకుంటుంది వంశం మార్చుకుంటుంది గోత్రం మార్చుకుంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వంశాన్ని వర్ధిల్లేటట్టుగా చేస్తుంది అందుకే అసలు ధర్మం అంతా ఆడదాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి ఆడపిల్ల లక్ష్మీశ్వరూపిణి సీతమ్మగా పుట్టిన రుక్మిణిగా పుట్టిన నా ఇంట నా కూతురుగా పుట్టిన హిమవంతునికి కూతురుగా పుట్టిన ఎక్కడ పుట్టినా ఆడపిల్ల లక్ష్మీశ్వరూపిణియే అందుకే హిమవంతుడంతటి వాడు కూడా పార్వతీదేవి తన కడుపున పుట్టినప్పుడు గిరులలోనొక్క గిరినైన నా పేరు వెలయ చేసి తిటుల ఇందువదన నీకు తండ్రి నైతి నాకింత చాలదే ఇది మహాద్భుతంబు ఇందువదన అంటాడు నేనేముందమ్మా ఒక కొండని నా కొం నా పేరు ఎవరికి గుర్తుంటుంది కానీ నువ్వు నాకు కూతురు అయ్యావు కాబట్టి గిరిజా గిరిజా అంటే గిరిజా పుట్టినది కొండకు పుట్టినది ఎవరు అంటే పర్వత చూలి పార్వతీదేవి పార్వతీదేవి పుట్టింది కనుక హిమవంతుడికి అంత పేరు వచ్చింది ఆడపిల్ల లక్ష్మీశ్వరూపిణి కాబట్టి రుక్మిణీదేవియే కాదు ఏ ఇంట పుట్టిన ఆడపిల్లైనా అంతే కడగొట్టు చెల్లెలై కడగొట్టు చెల్లెలై అన్నయ్యల వైపు నుంచి వేశారు పోతన గారు తండ్రి వైపు నుంచి వేయలేదు ఆఖరణ పుట్టిన ముద్దులు కూతరం లేదు అనలేదంటే అర్థం తండ్రికి ఎప్పుడూ ఆడపిల్ల ముద్దే ముద్దు చెయ్యని తండ్రి లోకంలో ఉండడు నా కూతురు అని ముద్దు చేయని వాడు లోకంలో ఎక్కడుంటాడు ఆ ముద్దు మురిపని చూడవలసిన వాడు ఎవరంటే అన్నయ్య గారు అన్నయ్య జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి అందుకే దశమ స్కంధంలో ఓ చోట పోతన గారు అంటారు అక్కట మాడలు చీరలిచ్చుటో మధుల మధుర మంజుల భాషలను ఆదరించుటో చేయక అంటారు ఆడపిల్ల ఇంటికి వస్తే ఏదో మధురంగా మాట్లాడాలి ఓ చీర పెట్టాలి పసుపు కుంకం ఇవ్వాలి అంతేగాని ఇంటికి ఆడపిల్ల వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆడిపోసుకోకూడదు అది దోషభూయిష్టమైన ప్రవర్తన అన్నదమ్ముల్ది కడగొట్టు చెల్లెలై ఈ ఐదుగురికి చెల్లెలిగా పుట్టింది ఐదుగురు అన్నలు పైనుంటే ఆ పిల్ల ఎంత ముద్దుగా పెరగాలి ముద్దుగా పెరగడం అంటే ఆమె యొక్క బాగోగులు చూడవలసిన కర్తవ్యం వాళ్ళ మీద కూడా ఉంది వాళ్ళు కూడా కర్తవ్యాన్ని సరిగ్గా నెరవేర్చగలిగారా అంటే ఈ పిల్ల పెరిగి పెద్దదవుతూ పేర్వేరబొమ్మల పెండ్లిండ్లు చేయుచు నబలలతోడ వియ్యంబులుందు 
గుజ్జెనగూళ్లను కొమరొప్ప వండించి చెలులకు పెట్టించు చెలువ మెరసి రమణీయ మందిరా రామదేశములందు పువ్వు తీగలకు ను పృదివెట్టు సదమల మణిమయ సౌదభాగములందు లీలతో భర్మడోలికల నూగు సారికా కీర పంతికిని చదువు చెప్పు బర్హి సంఘంబులకు బుదిపములు గరపు మందమరాళములకు చూపు మందగతులు అన్నారు పోతన గారు సంస్కృత భాగవతంలో ఉన్నటువంటి రుక్మిణీదేవిని పదహారణాల తెలుగింటి ఆడపిల్లని చేశారు పోతన గారు అది ఆయనకి తెలుగు భాష మీద తెలుగు జాతి మీద ఉన్న ముక్కు కేర్వేర బొమ్మల పెండ్లిండ్లు చేయించు అబలలతోడ బియ్యంబులుందు చిన్నతనంలో బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళని చేయిస్తారు కొత్త తాటాకు తెచ్చుకుని తాటాకు బొమ్మ చేసి దానికి ఏదో వెనక నుంచి ఓ చిన్న జడోటి వేసి తిలకంతో బొట్టు పెట్టి ఏదో కొప్పులో కొంచెం పువ్వులు పెట్టి మా అమ్మాయిని ఆ ఉన్న స్నేహితుల్లోనే ఒక ఒక ఒకరికి తాటాకు బొమ్మ కొడుకని ఈమె వాళ్లతో వియ్యం ఉందిందని పెళ్లికి వాళ్ళు మేమందరం తరలి పెడుతున్నామని ఆడపిల్లి వారు ఎదురు సన్నాహం పలికారని మధుపర్కం ఇచ్చారని పెళ్లి జరిగిందని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టారని మనుగుడుపులని కోడలు ఇంటికి వచ్చిందని ప్రేమతో పేరు చెప్పించి ఏదో హారతిచ్చి లోపలికి తీసుకెళ్లారని బొమ్మల పెళ్లిళ్లే ఆటలుగా ఉంటాయి బొమ్మలతో ఇంకో ఆట ఉండదు బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు ఆటలుగా చేయించేవారు ఆట పిల్ల ఆడపిల్లలతో ఎందుచేత గుజ్జెనగూళ్లను కొమరొప్ప వండించి చెలులకు పెట్టించు చెలువ మెరసి ఇది పోతన గారి యొక్క వైభవం ఆయన రచనలో ఉండేటటువంటి అద్భుతం పప్పు బియ్యం కలిపి రుక్మిణీదేవి గుజ్జెనగూళ్ళు వండించి ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు చేయించి పెట్టేది ఎందుచేత మీరు ఉప్పుకోండి ఉప్పుకోక పొండి నేను వేదాన్ని నమ్ముకున్నవాడిగా నేను మాట్లాడేది ఇలాగే ఉంటుంది ఏ ఇంటనైనా శాంతి నిలబడేది ఎవరి వలన నిలబడుతుంది అంటే పురుషుని కన్నా ఇంటి శాంతికి కారణమో ఆడదే ఆడదాని వలన మాత్రమే ఇంట్లో శాంతి ఉంటుంది భర్త ఎంత అలిసిపోయి రానివ్వండి పరమ ప్రేమతో సంతోషంగా డెబ్బై రూపాయల చీర కట్టుకుందా ఏడు వేల రూపాయల చీర కట్టుకుందా అన్న దానితో సంబంధం ఉండదు పరమ ప్రేమతో స్వాగతం పలికి కాస్త పండు రసం ఇచ్చి కూర్చోపెట్టి ప్రియమార మాట్లాడేటటువంటి ఇల్లాలు ఎక్కడుంటుందో అక్కడ భర్త విశేషమైన శాంతి పొందుతాడు ఇప్పుడు మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి నేను ఆర్జన చేసి తేగలను ఉద్యోగం చేస్తాను జీతం తీసుకొస్తాను కానీ నా తమ్ముడి కొడుకు మా ఇంటికి వచ్చాడనుకోండి లేదా నా అన్న కొడుకు మా ఇంటికి వచ్చాడనుకోండి నా అన్న కొడుకుని నేను ఎలా ఆదరిస్తాను వాడికి వంట నేను చేసి పెడతానా వాడికి నేను చేసి పెట్టినాం ఆమె పిన్నమ్మ నా భార్య పరమ సంతోషంతో ఒరే రా అన్నం తినేళ్ళు ఎక్కడికి పోతావు అని నీ కోసం కాకరకాయ వేయించాను నీ కాకరకాయ వేపుడు ఇష్టం కదరా అని ఇంత అన్నం పెట్టింది అనుకోండి నేను ముందు గదిలో కూర్చుని ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటున్నా నాకు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇంటికో అతిథి వచ్చాడనుకోండి ఆ అతిథికి అన్నం పెట్టడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం ఇల్లాలు బట్టే అసలు ఆమె యొక్క సహకారము లేని నాడు ఆమెకి ఆ మర్యాద తెలియని నాడు ఇంట శాంతి ఉండదు అందుకే శాస్త్రంలో భార్య భర్తకి శాంతి స్థానం అవుతుంది అసలు నేను ఒక మాట అంటే మీరు నొచ్చుకోకండి పురుషుని ఎందు సహజముగా హృదయం ఉండదు పరమేశ్వరుడు ఒక్క స్త్రీకి ఇచ్చాడు అందుకే వివాహ మంత్రముల ఎందు ఒక మాట అంటాడు పురుషుడు తాళి కట్టిన తరువాత పెళ్లి కూతురు దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను నీ పదకొండవ కుమారుణ్ణి చేసుకో అని అడుగుతాడు ఏమిటి దానికి అర్థం మనిద్దరం కలిసి పది మంది కొడుకుల్ని కంటాం వాళ్ళని పెంచి పెద్ద చేస్తాను వాళ్ళందరికీ స్నానం చేయిస్తావు బట్టలు తొడుగుతావు వాళ్ళకి అలంకారం చేస్తావు వాళ్ళని బడికి పంపిస్తావు మొదటివాడికి స్నానం చేయించి చివరి వాడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ మొదటివాడు బూది పోసుకొని మళ్ళీ వస్తాడు నీకు ఓర్పు అలవాటు అయిపోతుంది నాకు నేనే కష్టపడి పిల్లల్ని పెద్ద చేశాను కష్టపడి సంపాదించానన్న అతిశయం వస్తుంది పది మంది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత తండ్రి పెద్దవాడై వచ్చి ఏదో మాట చెప్పాడు అనుకోండి పిల్లలు అలా కాదు నాన్నగారండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికన్నా మంచిది ఒకటి ఉంది అది చేద్దాం అన్నారు అనుకోండి తండ్రి కోపం వస్తుంది ఏమిటా నేను చెప్తే విండమ్మా అనేసి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏదో చెప్తారు అంటాడు అంటే పిల్లలు అంటారు నాన్నగారు మీరు పెద్దవారు అయిపోయారు కదా మీకు ఎందుకండి హాయిగా భాగవతం చదువుకోండి అప్పుడు ఎలాగో ఖాళీ లేదు అక్కడి నుంచి కోపం వచ్చి మూతి ముడుచు కూర్చుంటాడు ఎక్కడ పది మంది పిల్లలు నాన్నగారిని వెళ్ళి బతిమాలడం అంటే బాగుండదని వాళ్ళు అన్నాలు తినేసి పడుకుంటారు భార్య కూడా అన్నం తినేసి పడుకుంది అనుకోండి పెద్ద ఆయన ఏమైపోతాడు అప్పుడు పదకొండో కొడుకుగా భావన చేసి వచ్చి 
చాలు లేని మూతి ముడుచు కూర్చున్నారు పది మంది పిల్లల్ని ప్రయోజకుల్ని చేసింది ఎవరు మీరు కాదు ఇవాళ మీరు చెప్పిన దానికన్నా మంచి మాట చెప్పిన నాన్నగారు అలా వద్దు నాన్నగారు ఇలా చేద్దామని చెప్పాడంటే వాడు ప్రయోజకుడు అయ్యాడుగా ప్రయోజకుడిని చేసింది మీరేనా సంతోషించడం పోయి మూతి ముడుచు కూర్చున్నారు చాలు లేండి పెదరికం రండి ఆయన చెయ్యట్టుకు తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి అన్నం పెట్టింది అనుకోండి ఇంకో పదేళ్ళు బతుకుతాడు ఆవిడ కూడా అన్నం తినేసి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి నేను ఎందుకు పూర్తి చేయాలి పవిత్రమైన సభలో కాబట్టి ఆడది ఇంటికి శాంతి స్థానం ఆమె మనస్సులో ఉన్నంత శక్తి ఆమెకి ఉన్నంత తేజస్సు ఆమె ఇవ్వగలిగిన శాంతి యథార్థమునకు పురుషుడు ఇవ్వలేడు మీరు ఏ కావ్యాన్ని పరిశీలించండి అదే తీర్పు ఇది అలవాటు కావాలి ఆడపిల్లకి ఇంటికి నలుగురు బంధువులు రావడం బంధువులు వస్తే చక్కగా సంతోషంగా వండి పెట్టడం వాళ్ళు తింటే ఆనందపడిపోవడం మా ఆయన కోసం వచ్చిన వాళ్ళకి నేను వండి పెట్టానన్న తృప్తి బంధుత్వాలు అసలు ఆ భర్త గారి అన్నగారి కొడుకుని ఏమని పిలవాలో తెలియదు అనుకోండి అబ్బాయి నేను ఏమనాలండి అని అడిగింది అనుకోండి ఇంకంతకన్నా అన్యాయం ఏముంటుంది పెళ్ళి అయ్యాక కాస్త బంధుత్వాలు తెలియాలి ఇవన్నీ తెలియడం కోసం ఎంత చదువుకున్న చదువుకోవద్దని కానీ చదువుకోవడం తప్పని కానీ నేను ప్రతిపాదన చెయ్యట్లేదు మీరు ఎన్ని చెప్పండి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు దాటనివ్వండి ఒక కుటుంబానికి శాంతినివ్వగలిగినది ఆడదొక్కతే కాబట్టి ఆమెకి ఈ విషయం తెలిసి ఉండాలి తెలిసి ఉండాలంటే చిన్నతనంలో బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు చేయిస్తారు అంతేగాని చేత కాక అర్థం లేక చేయించలేదు ఆటలు పిల్ మగపిల్లలతో పరమపద సోపాన పటం ఆడిస్తారు ఒరే నువ్వు ఈ నిచ్చెనలు పావులు దాటుకుంటూ భగవంతుని ఎందు కలియడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి అందులో నీ భార్య చిటికిన వేలు పట్టుకుని నువ్వు నడవాలి లేని నాడు ఆమె మళ్ళో తాళి కట్టి నువ్వు ఆమెకి అన్యాయం చేసిన వాడు అవుతావు నీకే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి నడవడి లేకపోతే అందుకని మగపిల్లలు పరమపద సోపాన పటం ఆడితే ఆడపిల్లలు బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారు పది మందికి రుక్మిణీదేవి గుజ్జన గూళ్లను కొమరప్ప వండించి చెలులకు పెట్టించు చెలువ మెరసి నేను మీతో ఒక మాట అంటాను ఆలోచించండి మీరు ఏం పెట్టారన్న దానివల్ల మనిషి తృప్తి పొందడు మీరు ఎలా పెట్టారన్న దానివల్ల మనిషి తృప్తి పొందుతాడు మీరు పది ఆధరవులు పెట్టారా ఇరవై ఆధరవులు పెట్టారా అన్న దానితో తృప్తి ఉండదు పరమ ప్రేమతో పరమ సంతోషంతో కూర్చుని పెట్టినటువంటిది ఏదుందో అది బ్రతికిస్తుంది పెద్దవాళ్ళని అది బ్రతికిస్తుంది భర్తని అది బ్రతికిస్తుంది పిల్లల్ని ఆ ప్రేమ ఆ వడ్డన ఆ పెట్టడం ఆడపిల్లకి సంబంధించినటువంటి విషయం అన్నపూర్ణాతత్వం పరమశివుడు అంతటి వాడు తను పుచ్చుకోలేదు తన భార్యకి ఇచ్చాడు ఆమె పెట్టాలి సంతోషంగా వృద్ధులైపోయినటువంటి అత్తమామల బా ఇవాళ ఏం వద్దులే అమ్మా పడుకుంటానంటే మామయ్య గారు అలా పడుకోకండి రేపు పొద్దున్న నీరసం వస్తుంది మజ్జిలో వేసిస్తాను ఉప్పుడి పిండి కొంచెం తాగి పడుకోండి అని కోడలు హఠం చేసి కొంచెం ఉప్పుడి పిండి మజ్జిగిలో వేసి తాగించి పడుకోబెట్టింది అనుకోండి ఆ మామగారు ఉప్పుడి పిండి కాదు కడుపు చల్లగా ఉండేది ఇలాంటి కోడలు వచ్చింది నాకు ఎన్ని జన్మల అదృష్టమో అని నిద్రపోతాడు అలాంటి స్థానం పురుషుని ఎందు లేదు అది ప్రకృతిలో సహజం ఎన్ని వితండవాదనలు చేయండి ఎన్ని విచిత్రవాదనలు చేయనివ్వండి అవన్నీ హేతువుని దాటి ఉంటాయేమో కానీ యథార్థానికి సరిపోయే విషయాలు కావు ఎవరు ఏది చెయ్యాలో అది చేసిన నాడే తృప్తి ఇది తెలుగింటి సంస్కృతిని పోతనగారు రుక్మిణీదేవి ఎందు చూపించి సీసపద్య రచన చేశారు అది పోతనగారి యొక్క వైభవం తెలుగు జాతి పట్ల తెలుగు సంస్కృతి పట్ల పోతనగారు చూపించినటువంటి ప్రేమ ఆదరణ అటువంటివి కాబట్టి గుజ్జన గూళ్లను కొమరప్ప వండించి చెలులకు పెట్టించు చెలువ మెరసి రమణీయ మందిర రామదేశములందు పూతీగలకును పో ప్రోవిపెట్టు ఆ తల్లి లోపల ఉండేటటువంటి అంతఃపురంలో ఉద్యానవనంలో పూల తీగలు పాతి ఆ పూల తీగలకి పందిళ్ళు వేసి పూల తీగల్ని పాకించేదిట అదొక సౌకుమార్యంతో కూడుకున్నటువంటి విద్య ఒక్కొక్క తీగ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది గుమ్మడి పాదు సన్నజాజి తీగ ఒక్కలా ఉంటాయా ఒక్కలా ఉండవు తీగ అస్తవ్యస్తంగా పాకి ఎండిపోవడం కన్నా పింకుల మీదకి సన్నజాజి తీగ పెట్టారనుకోండి ఒకళ్ళింట్లో వేసవి కాలంలో పింకులు వేడిక్కిపోతాయి ఆ తీగ సన్నజాజి తీగ అంటే ఎంతో సుకుమారంగా ఉంటుంది ఎంతో సుకుమారంగా ఉన్న సన్నజాజి తీగ పింకుల మీద పాగుతోంది అనుకోండి ఆ ఇంట్లో ఉన్న యజమానికి యజమానురాలికి ఉన్న సంస్కారం అర్థమైపోతుంది అంత లేతగా ఉండి అంత సౌకుమార్యంగా ఉండేటటువంటి సన్నజాజి తీగకి కనీసం ఓ తాడు కట్టి ఎక్కించాలి 
ఇక పెంకుల మీద పాకించడం ఏమిటి సన్నజాజి తీయమే ఏ ఓ గుమ్మడి పాదు ఉంది నేల మీద పాకినా పర్వాలేదు సన్నజాజి తీగ నేల మీద పాకితే దానికి సౌకుమార్యం ఉండదు అందుకే ఒక పని చెయ్యడం వెనక మనిషి యొక్క హృదయంలో ఉండేటువంటి లాలిచ్యము బయటికి వస్తుంది ఒక పువ్వు చేతికి ఇచ్చినప్పుడు ఆ పువ్వుని పట్టుకోవడంలో హృదయంలో ఉన్న లాలిచ్యం అర్థమవుతుంది ఒక పాలగిన్నె పట్టుకునేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటారు అన్న దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఒక్కొక్క పవిత్రమైన వస్తువు సుకుమారమైన వస్తువుని ముట్టుకున్నప్పుడు అంత లాలిచ్యంతో అంత సౌకుమార్యంతో ముట్టుకోవాలి ఆ హృదయ సౌకుమార్యము లేని నాడు ఆమె ఇంట శాంతికి కారకురాలు ఎలా కాగలదు అందుకే రమణీయ మందిరా రామదేశములందు పువ్వు తీగలకు ప్రోవి పెట్టు ఆమె సన్నజాజి వంటి తీగలకి పందిళ్ళు వేసి ఎక్కించేది దీనికి తోడుగా ఆమె తన చెలికెత్తెలతో కలిసి ఊయలు ఊగుతూ ఆటలాడుతూ ఉండేది ఇది తెలుగునాట ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి ఇప్పుడు పల్లెటూళ్లలో ఎక్కడికో వెడితే తప్ప అసలు రమారమీ కనపడనీ కనపట్టలేదు ఏ అట్ల తద్ది లాంటిదో వచ్చింది అంటే ఊయలలు వేసుకుని ఆ ఊయలలో ఆడపిల్లలు పొద్దున్నే ఏదో నువ్వుల గుండా అన్నం తిని గోంగూర పచ్చడి అన్నం తిని ముందు రోజే చేతులు నిండా గోరింటాకు పెట్టుకుని గోరింటాకంటే ఏదో పెద్ద ఓ పొట్లంతో తీగలు అర్థం పర్థం లేకుండా మో చేతి వరకు లంబాడీ వాళ్ళల్లా పెట్టుకున్న దాని గురించి నేను మాట్లాడటంలేదు గోరింటాకు తెచ్చి రుబ్బి చేతికి పెట్టుకుంటే ఎర్రగా ఖణీగా పండినటువంటి చేతి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆ గోరింటాకు పెట్టుకుని ఆడపిల్లలు పంటలు వేసుకుని వాళ్ళందరూ ఊయల ఊగుతూ వాళ్ళు ఆడుకుంటే ఆడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు గాఢిగా అరుస్తుంటే వాళ్ళ స్వరపేటిక బాగా విచ్చుకుంటే రేపు పొద్దున్న పది మంది పిల్లలు పుట్టినా అంత దూరంలో ఆడుకుంటున్న వాడిని ఒక్క పెద్ద కేకేసి పిలిచిందంటే పిల్లాడికి వినపడే ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఎలకను దాన్ని పట్టుకుని చేత్తో తిప్పుకుంటుంటే జీవితాలు సరిపోతుంటే కొడుకుని గట్టిగా పిలిచే ఓపిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఆమె ఆ తల్లి ఊయలలో ఊగుతూ చిలికెత్తెలతో ఆటలాడుకుంటుండేది ఆమె బర్హి సంఘంబులకు మురీపములు గరపు మందమరాళములకు చూపు మందగతులు ఆ తల్లి నెమళ్ళకి నాట్యం నేర్పేది హంసలకు నడక నేర్పేది ఇందులో ఈ ఒక్క పద్యంలోనే పోతన గారు యథార్థానికి అనేకమైనటువంటి విషయాల్ని ప్రతిపాదన చేశారు ఒక తెలుగింటి ఆడపిల్ల వైభవాన్ని చెప్పారు ఒక ఆడపిల్ల సంస్కృతికి ఎంత జీవనాడి అన్నది చెప్పారు చెప్తూనే అంతర్లీనంగా పరదేవతాస్వరూపిణి అయినటువంటి రుక్మిణీదేవి మందమరాళములకు ఆమె నడక నేర్పుతూ ఉంటుంది అంటే మరాళి మందగమన అని లలిత సహస్రనామ స్తోత్రంలో అమ్మవారికి నామం ఉంది కదూ పరమయోగులైనటువంటి వారు కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలో కూర్చుంటే అమ్మవారి యొక్క నడక అమ్మవారి పాదములకు పెట్టుకున్నటువంటి మంజీరముల యొక్క సవ్వళ్ళు వింటూ ఉంటారు పరమ మెల్లగా అమ్మవారు హంస నడకలతో వాళ్ళ ముందు నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ నడిచినప్పుడు అమ్మవారి మంజీరముల సవ్వడి విని మత్తెక్కిపోతూ ఉంటారు మహానుభావుడు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారికి ఆ వినగలిగినటువంటి శక్తి అబ్బింది ఆయన పడుకున్నా కూడా అమ్మవారు ఆ పక్కనున్న మెట్టు మీద కూర్చునేది ఆయన కొంతమందికి అమ్మవారి స్వరూపంగానే కనపడుతూ ఉండేవారు అలా ఉపాసన చెయ్యగలిగినటువంటి వాళ్ళకి ఆమె తన నడకల ద్వారా తన పద విన్యాసాన్ని చూపిస్తుంది ఎందరో అలా అనుభవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాంచీపురంలో కామాక్షి పరదేవత తాంబూల చర్పణం చేస్తూ నడిచి వెళ్ళిపోతోంది గజ్జలు ఘల్ 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 అంటూ అమ్మవారి దర్శనం చెయ్యాలనుకున్నటువంటి ఒక సాధకుడు అక్కడే కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన కళ్ళు విప్పలేదు అమ్మవారే తట్టింది కళ్ళు విప్పాడు ఆమె తన తాంబూల చర్పణం చేస్తున్న ఒక పిడత తీసి ఆయన నోట్లో పెడదామని నోరు తెరవమంది ఇలా పట్టుకొని ఆయన అన్నాడు చి ఆడదాని నోటి తాంబూలం అన్నాడు పక్కన ఒక మూగివాడు కూర్చున్నాడు ఆయన నోరు తెరిచాడు అమ్మవారు ఆయన నోట్లో ఆ తాంబూలపు పిడత పెట్టింది అమ్మవారి తాంబూలం నోట్లో నవిలేడేమో అది నోట్లో పెట్టగానే ఆయన కూర్చున్నవాడు అమ్మవారి పాదముల వంక చూశాడు అంతే నూరు శ్లోకములు వాపకుండా చెప్పాడు పాదార వింద శతకమయ్య ఒక్కసారి అమ్మవారిని పైకి చూశాడు ఆవిడ వైభవం అంతా గోచరమైంది నూరు శ్లోకములు చెప్పాడు ఆర్యాశతకమైంది 
అమ్మవారు ఇటు తిరగకుండా ఇలాగే చూసింది కడగంటి చూపు కటాక్ష శతకం చెప్పాడు నూరు శ్లోకాలతోటి ఆవిడ విని చిన్న నవ్వు నవ్వింది మందస్మిత శతకం చెప్పాడు నూరు శ్లోకాలతోటి అమ్మవారిని స్తోత్రం చేశాడు నూరు శ్లోకాలతో స్థుతి శతకం అయింది వెరసి ఐదు వందల శ్లోకాలు కలిపి మూక పంచశతి అయి ఐదు వందల శ్లోకాలు చెప్పి ఆపాడు అమ్మవారంది నువ్వు పుట్టుకతో మూగవాడివి నా తాంబూలపు పిడచ తిని కవిత్వం చెప్పావు ఇప్పటికీ బీజాక్షర మంత్ర సం బీజాక్షర సంయుక్తమై ఉంటాయి ఆ శ్లోకాలు మూక పంచశతి అంటే కొంతమంది పెద్దలైతే ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు మూక పంచశతి చెప్పడానికి అమ్మవారు ఎవరినైనా అనుగ్రహిస్తే ఆయన వచ్చి వేదిక మీద కూర్చుని మూక పంచశతి చెప్తే అమ్మవారే చెప్పినట్లు కాబట్టి అటువంటి మూక పంచశతి చెప్పి ఆయన ఆపితే అమ్మవారు నీకేం కావాలో కోరుకో ఉంది ఆయన అన్నాడు నాకు మాట తీసేయమ్మా అన్నాడు ఎందుకంది ఆవిడ నేను పుట్టి బుద్ధిరికి మాట లేదు కానీ నువ్వు నాకు మాటనిచ్చావు ఆ మాటతో నీ మీద ఐదు వందల శ్లోకాలు చెప్పాను నువ్వు ఈ మాట ఇలా ఉంచితే ఏ పనికి మారిన మాట మాట్లాడతానో వద్దమ్మా తీసేయమన్నాడు తీసేసింది తల్లి ఆయన కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించి మా గోదావరి తీరంలో బ్రహ్మీభూతులయ్యారు కాబట్టి ఆ తల్లి మరాళీ మందగమన కాబట్టి ఆ తల్లి పేర్వేర బొమ్మల పెండ్లిండ్లు చేయుచు నబలలతోడ వియ్యంబులుందు గుజ్జన గుళ్లను కొమరొప్ప వండించి చెలులకు పెట్టించు చెలువ మెరసి రమణీయ మందిరా రామదేశములందు పూవు త్రీగలకును ప్రోవి పెట్టు సదమల మణిమయ సౌద భాగములందు లీలతో భర్మడోలికల నూగు బాలికలతోడ చెలరేగి బంతులాడు సారికా కీర పంక్తికిని చదువు చెప్పు బర్హి సంఘంబులకు మురిపములు గరపు మందమరాళములకు చూపు మందగతులు ఆమె చిలకలకి పాఠాలు నేర్పుతుండేది చిలుకలు ఆమె దగ్గర నేర్చుకుని శ్లోకాలు వల్లి వేస్తుండేవి ఏదో శంకర విజయంలో మండన మిశ్రుడు ఇంటి ముందు కూర్చుని వేదాంతం గురించి చిలకలు చర్చ చేసినట్టు ఆ తల్లి ఇలా పెరిగి పెద్దదవుతోంది భీష్మకుడు ఇంటికి పరమ భాగవతోత్తములైనటువంటి వారు వస్తుండేవారు ఇంగ్లీష్లో ఏదో ఒక ప్రవెర్బ్ ఉంది టెల్ మీ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్ అని నీ స్నేహితులు ఎవరో చెప్పు నువ్వు ఎలాంటి వాడివో నీ చెప్తానని ఇంటికి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళని బట్టి ఆ ఇంటి వైభవం చెప్పచ్చు ఆ ఇంటికి ఎప్పుడూ అనేక దేవాలయాల ప్రతినిధులు పండితులు భాగవతోత్తములు ఇటువంటి వాళ్లే వస్తున్నారనుకోండి ఆ ఇంటి యజమాని ఎటువంటి వాడు చెప్పడానికి పెద్ద విశేషమా చెప్పి చేయొచ్చు ఎప్పుడూ భాగవతోత్తములందరూ వస్తుండేవారు భీష్మకుడు వాళ్ళందరినీ గౌరవిస్తూ ఉండేవాడు ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కాలమునందు పరిపూర్ణావతారముగా అవతరించినటువంటి కృష్ణ భగవానుని యొక్క వైభవం గురించి చెప్తుండేవారు అది భీష్మకుడితో పాటుగా ఆయన కుమార్తె అయినటువంటి రుక్మిణీదేవి వింటూ ఉండేది చిన్నతనం నుంచి మంచి మాట వినడం అనేటటువంటిది మనిషిని సరి అయినటువంటి పథంలో నడిపిస్తుంది ఒకటి అసలు మంచి మాటలు విని మనిషి సంస్కారాన్ని ఏర్పరచుకోవడం తాపోపశాంతికి కారణమవుతుంది అందుకే శంకరాచార్యులు వారు శివానంద లహరి చేస్తూ గళంతి శంభోత్వ చరిత చరిత కిల్బిషరజో దళంతి ధీకుల్యాహ సరణిషు పతంతి విజయతాం దిశంతి సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చితో హృది హృదభివి శివానంద లహరి అంటారు హృదిభవి శివానంద లహరి ఏది విన్నవి చెవుల గుండా లోపలికి వెళ్ళి ఈ హృదయం అనేటటువంటి తటాకమునందు నిలబడిన నాడు అవే సంస్కారముగా మారతాయి మారి మనిషిని ప్రతి చిన్న విషయానికి విచలితుడైపోకుండా ఉండగలిగినటువంటి స్థితిని కల్పిస్తాయి ఎంత చదువుకున్నాడన్నది ఒకెత్తు చదువుతో పాటు ఎంత సంస్కారం ఏర్పడింది అన్నది ఒకెత్తు సంస్కారము లేని చదువు లోకమునకు ఉపయుక్తమైనటువంటి రీతిలో నిలబడదు తనని తాను కూడా నిభాయించుకోలేడు మహాత్ముల యొక్క జీవితాలని పరిశీలనం చేయడం అలవాటైందనుకోండి ఇంట్లో తండ్రి అలవోకగా భోజనం చేస్తున్నప్పుడు పలహారం చేస్తున్నప్పుడు కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మహాత్ముల జీవితాల గురించి భాగవతంలో పద్యాల గురించి రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి వైభవం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి ఇది సంస్కారం అవుతుంది కొడుక్కి సీతమ్మ తల్లి అన్ని కష్టాలు పడ్డా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు రాముడు అన్ని కష్టాలు పడ్డా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ఇది తండ్రి మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి రేపు కొడుకు జీవితంలో ఒక కష్టం వస్తే విచలితుడు కాడు ఊంచుకుంటాడు ధైర్యంగా నిలబడతాడు 
రాముడే ఎంత కష్టపడ్డాడు ధర్మాన్ని వదల్ల సీతం వదల్ల చివరికి ధర్మం గెలిచింది నేనెందుకు భయపడాలి నేను భయపడను నేను నమ్ముకున్న పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడని నిలబడగలుగుతాడు శీలాన్ని చిక్కేది ఏది అంటే ఇంట్లో మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటలు పెద్దలైన వారు ఇంటికి వచ్చి కృష్ణ భగవానుని యొక్క గుణ వైభవం గురించి ప్రశంసించి మాట్లాడుతుండేవారు భీష్మకుడితో పాటుగా ధీరవతి బుద్ధి కలిగినటువంటి రుక్మిణీదేవి రోజు కృష్ణ భగవానుడికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలన్నిటినీ వింటుండేది ఇది వింటున్నప్పుడు గమ్మత్తు ఏమిటంటే భీష్మకుడికి మనసులో ఒక కోరిక రుక్మిణీదేవిని కృష్ణ భగవానుడికి ఇచ్చి వివాహం చెయ్యాలి అని రుక్మిణీదేవికి కృష్ణ భగవానుడికి భార్య కావాలి అని కోరిక మరి తండ్రి ఒప్పుకుని కూతురు కోరుకున్నప్పుడు ప్రతిబంధకం ఎక్కడుంది బంధువులు ఎవరైనా వద్దన్నారా అంటే బంధువులందరూ కూడా కృష్ణుడికి తగినటువంటి ఇల్లాలు రుక్మిణి రుక్మిణికి తగినటువంటి భర్త కృష్ణుడు కాబట్టి రుక్మిణీదేవి నీ కృష్ణునికే ఇచ్చి వివాహం చేయమన్నారు బంధువులందరూ రుక్మిణికి కృష్ణుని ఇచ్చి వివాహము చేయుదు మంచు సేముషి సింధువులై విచారములు చేయక వారలను అడ్డు పెట్టి దుస్సంధుడు రుక్మి కృష్ణుడెడ చాలా విరోధము చేసి మత్త పుష్పందీయ వేణి నిత్య చిచపాలన కంచు తలంచే అంధుడై బంధువులందరూ కృష్ణునకు బాలిక నిత్తుమటంచు బంధువులందరూ రుక్మిణీదేవిని కృష్ణుడికే ఇచ్చి వివాహం చేద్దామని చెప్పి నిర్ణయించినప్పటికీ శిశుపాలునకి ఇస్తాను అని చెప్పి అన్నగారు అయినటువంటి రుక్మి హఠం చేశాడు ఎందుకని ఆయన దుష్ట స్వభావం అటువంటిది ఎంత దుష్టుడు రుక్మి అంటే పోతన గారు ఒక అద్భుతమైన మాట మాట్లాడారు చెల్లెని మనసు చివిక్కుమనేది ఎప్పుడంటే ఆమె ముందు అన్నగారిని నింద చేస్తే అది ఆడపిల్ల మనసుకు ఉండేటటువంటి సౌశీల్యం అన్న ఎంత చెడ్డవాడు కానివ్వండి ఆమె మనసులో బాధపడుతుంది ఏమిటో మా అన్నయ్య పిలిచి చెల్లి అని ఒక్క మాట ప్రేమగా మాట్లాడితే ఏమైపోయింది అనుకుంటుంది తన భర్త వాడో పనికి మాలిన వాడు అని పది నిమిషాలు ప్రసంగం చేశాడు అనుకోండి పోనిద్దరు చిన్నప్పుడు మంచివాడే మధ్యలో ఏ చెప్పుడు మాటలు విన్నాడో అంటుంది తోడ పుట్టిన దాని ప్రేమ లాంటి ప్రేమ ప్రపంచంలో ఇంకొకటి ఉండదు వాళ్ళ కోరికలు కూడా చిన్ని చిన్ని కోరికలు పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఏం కోరరు ఏదో కొడుక్కి పెళ్లి నిర్ణయం చేశాడు అనుకోండి తండ్రి ఏ ఆడపిల్ల నాన్నగారండి నాకు బంగారపు తుడుగు చేయించండి అని అడగదు నాన్నగారండి నాన్నగారండి పెళ్లిలో అన్నయ్య వెనక నేనే కూర్చుంటానే అంటుంది ఏమిటి వస్తుంది కూర్చుంటే అంటే తోడ పుట్టింది అన్నయ్య వెనక కూర్చోవడంలో అన్నయ్యకి బుగ్గ చుక్క పెట్టడంలో అన్నయ్యకి కళ్యాణ తిలకం పెట్టడంలో ఆ అమ్మాయికి పెద్ద తృప్తి చెల్లెలి మనసు అంత సౌహార్ద్రతతో ఉంటుంది అందుకే పోతన గారు ఆ పద్యాన్ని అంత అందంగా రచన చేశారు రుక్మి దుర్మార్గుడన్న మాట వాడకుండా బాలికలందరూ కృష్ణునకు బాలిక నిత్తుమటంచు సేముషీ సింధువులై విచారముల్ చేయగా వారలను అడ్డు పెట్టి దుస్సంధుడు రుక్మి కృష్ణునిడ చాలా విరోధము చేసి మత్త పుష్పంధీయ వేణి నిత్తు శిశుపాలున కంచు తలంచనంధుడై మత్త పుష్పంధీయ వేణి నిత్తు అన్నారు నల్ల తుమ్మెదల బారు వంటి జడ కలిగినటువంటి జుత్తు కలిగినటువంటి కబరీ బంధం కలిగినటువంటి రుక్మిణీదేవిని తీసుకెళ్లి శిశుపాలుడికి ఇస్తానంటున్నాడు ఏమిటి దానికి సంబంధం ఏమైనా ఉందా రుక్మిణీదేవిని ఇస్తానన్నాడు అంటే సరిపోదు నల్ల తుమ్మెదల బారు వంటి జడ ఉన్నటువంటి కేశపాశమున్న రుక్మిణీదేవిని తీసుకెళ్లి ఆ రుక్మి ఆ శిశుపాలుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తానంటున్నాడు అందుకుని చెడ్డవాడు ఏమైనా అర్థం ఉందా దానికి ఎందుకు ఆ మాట పోతన గారు వేయడం అంటే అమ్మవారి యొక్క జుత్తుకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది లోకంలో అత్యంత హేయమైనవేవి అంటే మనుష్య శరీరంలో వెంట్రుక గోరు ఈ రెండు పరమ హేయమైనటువంటివి కానీ లోకంలో పరమ పూజనీయమైనటువంటి వెంట్రుకున్నది ఎవరికి అంటే ఏనుక్కి అలాగని దేవాలయాల్లో ఏనుగుల వెంట్రుకలు పీక్కు రాకూడదు ఏనుగు యొక్క వెంట్రుక ఉంగరంలో చుట్టి పెట్టుకుంటే దృష్టి దోషం నివారణం అవుతుంది ఒక్క ఏనుగు వెంట్రుక్కి అటువంటి పవిత్రత ఉంటుంది అలాగే పులి గోరుకి ఆ శక్తి ఉంటుంది పులి గోరు తేజస్సుని నిలబెడుతుంది దృష్టి దోషాన్ని హరిస్తుంది అందుకే పులి గోరు మెళ్ళో వేసుకుంటారు అంటే నా ఉద్దేశం పులుల గోళ్ళు పీకమని ఏనుగుల వెంట్రుకలు పీకమని కాదు నేను శాస్త్రం వరకే చెప్పానంతే కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క జుత్తుని పొగడడం ఎందుకు అంటే అమ్మవారి జుత్తుకు ఒక్కదానికే ఒక లక్షణం ఉంది శంకరాచార్యుల వారు సౌందర్య లహరి చేస్తూ రహస్యం చెప్తారు 
ಧುನೂತು ಧ್ವಂತಂ ನಸ್ತುಲಿತ ದಲಿತೇಂದೀವರವನಂ ಘನ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸ್ಲಕ್ಷಣಂ ಚಿಕುರ ನಿಕುರಂಬಂ ತವಸಿವೆ ಯದೀಯಂ ಸೌರಭ್ಯಂ ಸಹಜಮುಪಲಬ್ಧಂ ಸುಮನಸೋ ವಸಂತಸ್ಮಿನ್ ಮನ್ಯೇ ವಲ್ಲಮಧನ ವಾಟೀ ವಿಟಪಿನಾಂ ಅಂಟಾರು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ನಲ್ಲಟಿ ಕಬರೀ ಬಂಧಾನ್ನಿ ಧ್ಯಾನಂಲೋ ಎವರೈನಾ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ದರ್ಶನಂ ಚೇಶಾರನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೇ ಅಂದಕೆ ಶ್ಲೋಕಾನಿಕೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಚಿವಲ ಚಪ್ಪಲ ಆ ಶ್ಲೋಕಾನಿಕೆ ಫಲಶ್ರುತಿತೋ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಾರು ಧುನೋದು ಧ್ವಾಂತಂ ಅಜ್ಞಾನಪು ಚೀಕಟ್ಲು ವಿಚ್ಚಿಪೋತಾಯಿ ನಲ್ಲಟಿ ಜುತ್ತು ಚೂಸ್ತೆ ನಲ್ಲಟಿ ಅಜ್ಞಾನಪು ಚೀಕಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚ್ಚಿಪೋತುಂದಿ ಧ್ಯಾನಂ ಚೇಸಿ ಚೂಡಂಡಿ ತಿಳಿಸ್ತು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಕಬರೀ ಬಂಧಂ ಚೂಡಂ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪದಿ ಧ್ಯಾನಂಲೋ ಕಾನಿ ಮೀಕು ಏ ಮೂರ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಕಬರೀ ಬಂಧಂ ಕನಪಡದು ಎಂದುಕಂಟೆ ಕರಚರಣಾದುಲತೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಮೂರ್ತಿ ವೆನಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಿ ಚೂಡಂ ಕುದರದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ಧ್ಯಾನಂಲೋನೇ ಚೂಡಾಲಿ ಧ್ಯಾನಂಲೋ ಚೂಡನಾನಿಕೆ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಜುತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾರು ವರ್ಣಿಸಾರು ಅಲಾ ಧ್ಯಾನಂ ಚೇಸಿ ಅಂದರೂ ಅಟುವಂಟಿ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತಾರನೆ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಜುತ್ತು ಗುರಿಂಚಿ ವಿನ್ನಂತ ಮಾತ್ರಂ ಚೇತ ಭರ್ತಕೊಚ್ಚೇಟಟುವಂಟಿ ಆಪದ ತೊಲಗುತ್ತುಂದಿ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪದಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಕಬರೀ ಬಂಧಾನ್ನಿ ದರ್ಶನಂ ಚೇಯಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಪುಷ್ಪಂಧಿಯ ವೇಣಿ ಆಮೆ ನಲ್ಲ ತುಮ್ಮೆದಲ ಬಾರು ವಂಟಿ ಜುತ್ತುಂದಿ ತೋಡಬುಟ್ಟಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ರುಕ್ಮಿ ಪ್ರತಿರೋಜು ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿ ಜುತ್ತು ಚೂಸ್ತುನಾಡು ಅಜ್ಞಾನಮನ್ನ ಚೀಕಟಿ ವಿಚ್ಚಿಪೋಯ ಆವಿಡೆವರೋ ಅರ್ಧಂ ಕಾವದ್ದು ಆವಿಡ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ವಿವಾಹಂ ಚೆಯ್ಯದ್ದು ಒದ್ದು ಅನಿ ಶಿಶುಪಾಲುಡಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ತುನಾನಂಟೇ ವಾಡು ಎಂತ ಅಜ್ಞಾನಂಲೋ ಉನ್ನವಾಡು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಕಬರೀ ಬಂಧನ ಚೂಸಿನ ವಾಡು ಯೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನಂ ಪೋಗಟ್ಲೇದಂಟೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಾಲಗಾ ಎಂತ ಅಜ್ಞಾನ ಉನ್ನವಾಡು ಇದಿ ಚೆಪ್ಪಡಾನಿಕಿ ಪೋತನಗಾರು ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಗಂ ಚೇಸಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮತ್ತ ಪುಷ್ಪಂಧಿಯ ವೇಣಿ ನಿತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲು ನ ಕಂಚು ತಲಂಚ ನಂಧುಡೈ ಇಂದುಲೋ ಚಮತ್ಕಾರಂ ಏಮಿಟಂಟೇ ಅಸಲು ವಿವಾಹಾನ್ನಿ ನಿರ್ಣಯಿಸವಲಿಸಿನ ವಾಡೆವರು ತಂಡ್ರಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಾಲಿ ತಂಡ್ರಿ ಎವರಿನಿ ಸಂಪ್ರದಿಂಚಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಾಲಿ ಪೆದ್ದಲೈನಟುವಂಟಿ ವಾರಿನಿ ಸಂಪ್ರದಿಂಚಾಲಂಟೆ ಗುರುಗಾರಿನಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಪೆದ್ದಲು ಆಯನ ಅನ್ನಗಾರು ಆಯನ ನಾನಗಾರು ಪೆದ್ದಲು ಬಂಧುವಲು ಎವರೈನಾ ಉಂಟೆ ವಾಳನಿ ಅಡಿಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಾಲಿ ಅಂತೇಗಾನಿ ಪಿಲ್ಲಲು ನಿರ್ಣಯಿಸುಕೊನ್ನ ತರವಾತ ಪೆದ್ದಲು ನಿರ್ಣಯಿಸುಕೊನ್ನಾರು ಗಾನ ಅಂಜೆ ಪಿ ಶುಭಲೇಖಲೋ ಬೀಡಂ ವಾಡಿ ಕರ್ಮ ಕನ್ಯಾದಾತದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪೆದ್ದಲು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾರು ಇಂಟಿ ಪೆದ್ದ ಎವಡು ಭೀಷ್ಮಕುಡು ಭೀಷ್ಮಕುಡು ನಿರ್ಣಯಿಸಾರು ಭೀಷ್ಮಕುಡಿಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿನಿ ಕೃಷ್ಣುನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಚೇಯಡಂ ಇಷ್ಟಂ ಬಂಧುವುಲಕಿ ಬಂಧುವುಲಂದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಬಾಲಿಕ ನಿತ್ತು ಮಟಂಚು ಸಿಮುಷಿ ಸಿಂಧುವುಲೈ ವಾಳ್ಳೇದೋ ಪಕ್ಷಪಾತಂತೋ ಮಾತ್ಲಾಡಲೇದು ಭೀಷ್ಮಕುಡು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಟಾಡೇಮೋ ನನಿ ಸಿಮುಷಿ ಸಿಂಧುವುಲೈ ಅಪಾರಮೈನಟುವಂಟಿ ಬುದ್ಧಿ ವೈಭವಂ ಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳ್ಳೈ ವಾಳ್ಳು ನಿರ್ಣಯಂ ಚೇಸಾರು ಈಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಕೇ ಸೊತ್ತು ಈಮೆನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಕೇ ಇಚ್ಛಿ ವಿವಾಹಂ ಚೆಯ್ಯಾಲನೆ ಬುದ್ಧಿ ಲೇನಿ ವಾಡೆವರು ಅನ್ನಗಾರು ಒಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆಮೆ ಅನ್ನಗಾರು ಒಪ್ಪುಕೋವಟ್ಲೇದನಿ ಊರುಕುಂದ ಅನುಕೊಂಡೆ ಆಮೆ ಜೀವಿತಂ ಇದೀ ಧೀರವತಿ ಆಮೆ ಇತ ಪೂರ್ವಂ ಇಲ್ಲ ಪರುಲ್ನಿ ವರಿಂಚಿ ಉನ್ನದಿ ಕಾದಾಮೆ ಆಮೆ ಮನಸಾ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಭರ್ತಗಾ ಭಾವನ ಚೇಸ್ತೋಂದೆ ಕಾನಿ ಅನ್ನಗಾರು ಅಡ್ಡೊಚ್ಚಾಡು ತಂಡ್ರಿ ಕೊಡುಕು ಮೀದ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಪ್ರೇಮ ಚೇತೆ ಕಾನಿವ್ವಂಡಿ ಕೊಡುಕು ತನ್ನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಾಡನ್ನ ಭಯಂ ಚೇತನೇ ಕಾನಿವ್ವಂಡಿ ರಾಜುಲ ಎಂದು ಇದೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟುಂದಿ ತಲ್ಲಿ ತಂಡ್ರಿನೈನ ತಮ್ಮುಲ ಅನ್ನಲನೈನ ಸಖುಲನೈನ ಬಂಧುವಲನೈನ ರಾಜುಲು ಚಂಪುದು ರವನಿ ತರಚು ಜೀವಿ ತಾಂಧುಲಗುಚು ಅಂಟಾರು ಪೋತನಗಾರ ಭಾಗವತನಲ್ಲೋನೇ ದಶಮಸ್ಕಂದನಲ್ಲೋ ರಾಜುಲು ತಲ್ಲಿನಿ ತಂಡ್ರಿನಿ ಅನ್ನನಿ ತಮ್ಮುಣ್ಣಿ ಸ್ನೇಹಿತುಲ್ನಿ ಕೂಡ ಚಂಪೇಸ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಸ್ತಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಉದ್ದು ಅಂಟೇ ವಾಡು ಬಲವಂತು
తప్ప కేవలం మదించి వ్రాసినటువంటి ప్రేమలేఖ కాదది ఆమె తన సందేశాన్ని పంపించింది కృష్ణ పరమాత్మకి అగ్నిజ్యోతనుడు వెతుక్కుని వెతుక్కుని సముద్ర మధ్యంలో ఉన్నటువంటి ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దర్శనాన్ని పొందాడు కృష్ణ పరమాత్మ సువర్ణ సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నవాడు దిగ్గున కిందకి దిగి పరుగు పరుగున ఎదురొచ్చి బ్రాహ్మణుడికి స్వాగతం పలికి తాను కూర్చున్న ఆసనం మీద కూర్చోపెట్టి కాళ్ళు కడిగి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి ఆ తీర్థం తన తల మీద ప్రోక్షించుకుని షట్రసోపేతమైనటువంటి భోజనం పెట్టి ఏమయ్యా ఏమీ కోరకుండా దొరికిన దానితో తృప్తిగా జీవించేటటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడ ఉంటాడో అటువంటి బ్రాహ్మణుడి కాళ్ళు కడిగిన నీళ్లు నేను నా కిరీటం మీద చల్లుకుంటుంటా ప్రతిరోజు అందుకే దేవీ భాగవతంలో వ్యాసుడు ఒక మాట అంటాడు ఇతీనాం భూషణం జ్ఞానం సంతోషో హిద్ది జన్మనాం ఉద్యమం శత్రుహననం భూషణం భూతిమిచ్చతాం ఇతీనాం భూషణం జ్ఞానం సన్యాసికి ఏది ఆభరణము సన్యాసి ఆభరణాలు పెట్టుకోకూడదు ఏది ఆభరణం అంటే జ్ఞానం ఒక్కటే ఆయనకి ఆభరణం ఇతీనాం భూషణం జ్ఞానం సంతోషో హిద్ది జన్మనాం బ్రాహ్మణ జన్మ ఎత్తినటువంటి వాడికి ఉండవలసిన లక్షణం ఏమిటంటే నేను ఇది చేయిస్తే నాకు ఎంత వస్తుందని ఆలోచించిన వాడు కపట బ్రాహ్మణుడు ఎంత ప్రతిఫలం వస్తుందని ఆలోచించి చేయించకూడదు చేసేటటువంటి పనులు డబ్బుతో ముడిపడి ఉండకూడదు ఉదారుడై చేయించాలి నేను వేదం చదువుకున్నాను నేను మంత్రం చదువుకున్నాను వాడికి శ్రేయస్సు నేను కల్పిస్తాను ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేసి ఓ చదువుకున్నవాడు నిరక్షరాస్యుడికి ఓ కలెక్టర్ గారిని ఉద్దేశించి రెండు ఎకరాల బంజరు భూమి ఇమ్మని ఎలా అయితే దరఖాస్తు వ్రాసి పెడతాడో అలా దేవతల అనుగ్రహం దరిద్రుని మీద కురిపించడానికి బ్రాహ్మణుడు మధ్యవర్తి కావాలి అంతేగాని ప్రతిదానికి డబ్బు కోసం అర్రులు చాచిన వాడు బ్రాహ్మణుడు కాడు కాబట్టి దొరికిన దానితో ఏది దొరకనివ్వండి దాంతో ఇంతకన్నా నాకేం కావాలి అంటూ బ్రతికిన వాడెవడో వాడు పూర్ణమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆ సంతోషంతో నాకు ఏది లేదని బతికిన వాడు ఉంటాడే నాకు ఇది కావాలని అడగని వాడు ఉంటాడే అటువంటి వాడి పాదములను పరమేశ్వరుడు కడిగి ఆ పాదోదకాన్ని తల మీద చల్లుకుంటానని చెప్పాడు కాబట్టి సంతోషో హిత్ విజన్మనాం ఉద్యమం శత్రుహననం క్షత్రియుడు తాను మంచం మీద చచ్చిపోకూడదు తనని తాను రక్షించుకోలేనటువంటి దీనుడి కొరకు యుద్ధం చేసి యుద్ధ భూమిలో చచ్చిపోవాలి అప్పుడు స్వర్గం కాబట్టి క్షత్రియుడికి ఉద్యమం యుద్ధం చేయడం ఆయన యొక్క భూషణం భూషణం భూతిమిచ్చతాం ఇవి మూడు సహజమైన భూషణములు ఇవి ఎవరికి ఉంటాయో వాళ్ళు లోక పూజ చెలుగుతారు వాళ్ళు పరమేశ్వరుడి చేత నిరంతరము రక్షింపబడుతూ ఉంటారు అంటాడు వ్యాసుడు అందుకే వచ్చిన అగ్నిజ్యోతనుడు అనేటటువంటి బ్రాహ్మణుణ్ణి చూడగానే కృష్ణ పరమాత్మ అంత వారు పరుగు పరుగున వెళ్ళి తీసుకొచ్చి అంత సత్కారం చేసి అయ్యా అంత దూరం నుంచి నడిచి వచ్చారు సముద్ర మధ్యంలో ఉన్నటువంటి ద్వారకా నగరానికి ఎలా వచ్చారు ఏం చెప్పాలని వచ్చారు నన్ను ఆదేశించవలసింది అన్నాడు వెంటనే భీష్మకుని యొక్క కుమార్తె రుక్మిణీదేవి యొక్క వృత్తాంతం చెప్పి ఆయనకి పిల్లకి కూడా ఇష్టమైన మధ్యలో రుక్మి అడ్డుపడుతున్నాడు ఆమె తన సందేశాన్ని నీకు చెప్పమని చెప్పింది కాబట్టి మీరు ఈ లేఖ చదవవలసింది అని ఆ లేఖనిచ్చాడు ఆ లేఖ అప్పటికీ ఇప్పటికీ అంతే శక్తివంతం తెలుగు భాషకి పోతన గారు చేసిన పట్టాభిషేకం ఏమిటంటే సంస్కృత భాగవతంలోనూ సంస్కృత రామాయణంలోనూ ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని స్తోత్రముల యొక్క శక్తి తెలుగు భాషలో ఆంధ్రీకరించిన వాటికి రాదు ఆదిత్య హృదయం ఉందనుకోండి సంస్కృతంలో ఉన్న పాఠమే చదవాలి జయమంత్రం ఉందనుకోండి సంస్కృత పాఠమే చదవాలి అదే గజేంద్ర మోక్షణంలో పద్యాలు ఉన్నాయనుకోండి పోతన గారి పద్యాలు తెలివితే చాలు రుక్మిణీ కళ్యాణం ఉందనుకోండి పోతన గారి పద్యాలు చాలు సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి మంత్రశక్తిని పోతన గారు తెలుగు భాషలో ఉన్న పద్యాల ఎందు ప్రవేశపెట్టారు అది ఈ జాతికి ఆయన చేసిన మహోపకారం అందుకే నేను శ్రీరామాయణం ప్రవచనం చేస్తే వాల్మీకి రామాయణం చెప్తాను తప్ప భాగవతం చెప్తే నాకు పోతన గారి భాగవతం చెప్పడమే పరమ ప్రీతి అందుకే నేను పోతన గారి భాగవతమే ప్రవచనం చేయడం మీద మక్కువ చూపిస్తూ ఉంటాను కనుక ఈమె ఇచ్చినటువంటి లేఖని విప్పి కృష్ణ పరమాత్మ చదవడం మొదలుపెట్టారు ధన్యన్ లోకమనోభిరామ కుల విద్యారూప తారుణ్య సౌజన్య శ్రీ బల దాన శౌర్య కరుణ సంశోభితం నిన్నే కన్యల్ కోరరు కొరదేముడు రమా కాంతాలలామంబు రాజన్యానేక సింహ నావలననే జన్మించనే మోహములు ఆమె కృష్ణ పరమాత్మతో చెప్తోంది 
కృష్ణ పరమాత్మ ఒక ఆడపిల్ల ఇలా ఒక లేఖ రాసింది ఏమిటి ఒక సందేశం పంపించింది ఏమిటి అని నువ్వు ఆశ్చర్యపోతున్నావా నేను నీకు లేఖ వ్రాసింది నువ్వు ఒక పురుషుడివని నేను ఒక ఆడదాన్నని కేవలం నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని నిన్ను మీ నీ మీద మరులు కొన్నానని నేను వ్రాయలేదు నీ ఎందు ఉన్నటువంటి గుణములను నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఇది ఆమె యొక్క ధీరత్వం ఎందుచేత నీ ఎందు మక్కువ చూపుతున్నానంటే పెద్దలైన వారు పండితులైన వారు బుద్ధిమంతులైన వారు నీ గురించి అలా చెప్పారు ధన్యం లోకమనోభిరాము కుల విద్యా రూప తారుణ్య సౌజన్య శ్రీ బల దాన శౌర్య కరుణ సంశోభితం ఇన్ని గుణాలు వేసేసిందో అందమైన రూపమా ఉంది మంచి కులంలోనా పుట్టావు అంతకమించి విశేషమైనటువంటి శౌర్యం ఉంది బలం ఉంది ఇవన్నీ తో పాటుగా ఐశ్వర్యం ఉంది ఇవన్నీ ఉండడం ఒక ఎత్తు ఉండడంతో పాటుగా గుండెల నిండా కారుణ్యం ఉండి ఆర్తులైన వాళ్ళకి పెట్టడం ఒక ఎత్తు ఇన్ని మంచి గుణములు ఉన్నటువంటి నీకు ఇల్లాల్ని కావాలని ఇవాళ నేనే కోరుకున్నానా కొరదే మునిరమాకాంతాలలామంబు రాజన్యానేక వసింహన అవలననే జన్మించనే మోహములు ఏ ఇవాళ నువ్వు కృష్ణ పరమాత్మగా ఉన్నావు ఒకనాడు క్షీరసాగర మధనం జరిగినప్పుడు అందులోంచి ఆవిర్భవించినటువంటి ఆదిలక్ష్మి నిన్నే కోరి కోరి వరమాల వేసి భర్తగా కోరుకోల ఆదిలక్ష్మి అంతటిదే నిన్ను భర్తగా కోరుకుందే నేను నిన్ను భర్తగా కోరుకుంటే తప్పేమిటి అంటే ఇప్పుడు ఒకటి మీరు ఆలోచించండి ఆమెకి కేవలం ఇప్పుడు అవతారంలో ఉన్న కృష్ణుడే తెలుసా ఆ కృష్ణుడే విష్ణు అని తెలుసా ఆ కృష్ణుడే విష్ణు అని తెలుసు ఆమెయే లక్ష్మి అని తెలుసు ఇప్పుడు లక్ష్మి ఎక్కడికి చేరాలి కృష్ణుడి దగ్గరికే చేరాలి ఒక ఆడపిల్ల ఎక్కడికి చేరాలి నిజమైన నారాయణ స్వరూపుడైన యోగ్యుడైన వరుడి దగ్గరికే చేరాలి అందుకు రుక్మిణి కళ్యాణం చేయిస్తారు లేని నాడు ఆ పిల్లకి శాంత ఆ పిల్లని ఇచ్చిన వాళ్ళకి శాంత ఎవరికి శాంతి నాకు చెప్పండి ప్రశాంతంగా తండ్రి అన్నం తినగలదా తండ్రి తల్లి అన్నం తినగలదా ఓ పేరంటానికి వెళ్ళగలదా పిల్ల సంతోషంగా ఉండగలదా అందుకే నిన్నే కన్యల్ కోరదు కోరదే మునిరమాకాంతాలలా మంబు రాజన్యానేక వసింహ నావలననే జన్మించనే మోహములు అని వ్రతముల్ దేవగురు ద్విజన్మభుధ సేవల్ దాన ధర్మాదులం గత జన్మంబుల ఈశ్వరం హరిజగత్ కళ్యాణు కాంక్షించి చేసి తినేని వసుదేవనందనుడు నా చిత్తీషుడుగాక నిజ్జితులైపోదురుగాక సంకరములో చీదీష ముఖ్యాధములు బాగుందమ్మా నేను భర్త కావాలని కోరుకుంటున్నావు కానీ నేను నీకు భర్తని కావాలంటే నువ్వు చేసుకున్న పుణ్యం ఏదైనా ఉందా అంటే అంత గొప్ప పుణ్యం లభించాలి అంటే అటువంటి పుణ్యం లభిస్తే ఖాతాలో ఉంటే కదూ పరమేశ్వరుడు భర్తగా రావడం లేని నాడు పాపమే ఉందనుకోండి ఆ పాపము దుఃఖంగా రావాలి ఇప్పుడు పాపం దుఃఖంగా రావాలంటే భర్త అలాంటి వాడు వస్తే చాలు ఇంకా పిల్ల జీవితం నిరంతరం శోకగ్రస్తం అవుతుంది అందుకే ఇది రుక్మిణీదేవి యొక్క హృదయం నాకు నువ్వు భర్త అవ్వాలి అంటే నేను చేసిన పుణ్యం ఏదో ఉండాలి ఏమిటై ఉండాలి గత జన్మంబుల ఈశ్వరుం జగద్ జగత్ కళ్యాణు కాంక్షించి చేసి తినేని ఏదో సుఖాల కోసం కాకుండా భగవత్ ప్రీతి కొరకు నేను వ్రతములు చేసిన దాననైతే వ్రతములు దేవ గురు ద్విజన్మ బుధ సేవల్ వ్రతముల్ ఈ మాట జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి మీరు ఆడపిల్ల జీవితంలో ఒక ఎర్రసిరాతో గీత ఉంటుంది వివాహ పూర్వము కొన్ని వ్రతాలు ఉంటాయి వివాహానంతరము కొన్ని వ్రతాలు ఉంటాయి వివాహ పూర్వం చేయవలసినటువంటి వ్రతాలు చేసి తీరాలి ఎందుకని సరి అయినటువంటి భర్త రావాలన్న కోరికతో చెయ్యాలి ఆ చేసిన వ్రతముల వలన ప్రీతి చెందిన పరమేశ్వరుడు గత జన్మలలో చేసిన పాపానికి ఫలితంగా దుర్మార్గుడైన భర్త ఈ జన్మలో రావలసి ఉంది అని బ్రహ్మగారు అలాటమునందు వ్రాసినప్పటికీ దానిని తుడిచి యోగ్యుడైన వరుడు వచ్చేటట్టు శాసనం చెయ్యగలిగిన శక్తి ఆయనకు ఉంది కనుక అందుకని తల్లిదండ్రులు వ్రతం చేయిస్తారు అందుకు రుక్మిణి కళ్యాణం చేయిస్తారు చేయించకుండా కన్యాదానం ఎలా చేసేస్తావు ఎలా చూసేస్తావు సంబంధం ఆడపిల్ల ఏమనుకుంటున్నావు రేపు పొద్దున్న పిల్ల ఆనందం కాబట్టి వ్రతముల్ దేవ గురు ద్విజన్మ బుధ సేవల్ దేవతల యొక్క సేవ చేయాలి దేవతల యొక్క సేవ అంటే ఒక్కొక్క ఆడపిల్ల చేసినటువంటి సేవ ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఊహించడం కష్టం ఇవాళ ఆంధ్రదేశంలో పర్యటిస్తున్నటువంటి శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి భారతీతీర్థ మహాస్వామి వారి తల్లిగారు 
తెలిసో తెలియకో ప్రతిరోజు వాళ్ళ నాన్నగారి చెయ్యి పట్టుకుని కోటప్ప కొండెక్కి దక్షిణామూర్తి దర్శనం చేశారు కొన్ని ఏళ్ల పాటు అలా దక్షిణామూర్తి దర్శనం చేసిన ఫలితం ఏమైంది దక్షిణామూర్తి స్వరూపుడై జగద్గురు అయినటువంటి వ్యక్తి శంకర భగవత్పాదుల యొక్క పరంపరలో సార్వభౌమ పీఠమైన శృంగగిరికి ముప్పై ఆరవ పీఠ ఆమె కడుకుని పుట్టారు కాబట్టి చేసిన పుణ్యం ఎక్కడికి పోతుంది తండ్రి పూజ చేసుకుంటున్నాడు ఒక ఆడపిల్ల నిద్ర లేచి పోని పెద్ద పెద్ద సేవలు చెయ్యక్కర్లేదు దేవతలు ఉన్నారా లేరా భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా పక్కన పెట్టండి మీ నాన్నగారేగా పూజ చేసుకుంటున్నారు పరమ ప్రేమతో మీ నాన్నగారి కోసం వారానికి ఒక్కరోజు పూజా మందిరం కాసిన నీళ్లు చల్లి తుడిచి ఓ ముగ్గు వేయడానికి ఏమిటి కష్టం తండ్రి సంతోషిస్తాడు తండ్రి మయస్కరాయ చా కళ్ళ ముందు కనపడేటటువంటి పరమేశ్వరుడు నా కూతురు ఎంత బాగా వేసిందో ముగ్గు పూజకి తుడిచిపెట్టావా నాన్న నా కోసం పూజా సంబారాలన్నీ కడిగావా అమ్మా ఎంత చేశావు రా అని బొగ్గలు పునికి పూజ చేసుకుని మురిసిపోతాడు తండ్రి నా కూతురు సంతోషంగా ఉండేటట్టుగా అల్లుడిని కటాక్షించి అని అడుగుతాడు కాబట్టి వ్రతములు దేవ గురు గురువుగారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు గురువుగారికి ప్రయత్నపూర్వకంగా కూతురితో కలిపి సేవ చెయ్యాలి తండ్రి ధర్మం చేసేటప్పుడు కొడుకుని దగ్గర పెట్టుకోవాలి తల్లి పెద్దల సేవ చేసేటప్పుడు కూతుర్ని దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఎందుకని ఆ సేవా ఫలితమే రే పొద్దున్న గొప్ప అనుగ్రహాన్ని కటాక్షిస్తుంది మీరు నారదుడి వృత్తాంతం విన్నారుగా గురు ద్విజన్మ వచ్చినటువంటి శాస్త్రం చదువుకున్నటువంటి సద్బ్రాహ్మణుల యొక్క సేవ వాళ్ళు ఊరికే రమ్మంటే వస్తారా సేవ చేయించుకోవడానికి వస్తారా ఇంటికి వాళ్ళకేం పని పాడు లేక వస్తారా వాళ్ళకేం అలాంటి పిచ్చి కోరికలు ఏమి ఉండవు వాడింట్లో వాడి కూర్చుని వాడి జపం చేసుకుని వాడికి గ్రంథపఠనం చేసుకోవడం మహా సంతోషం కానీ ఎందుకు వస్తాడు ఈశ్వర అజ్ఞ కొద్దీ వస్తాడు ఊరకరారు మహాత్ములు వా రథముల ఇండ్ల కడకు వచ్చుట లెల్లం కారణము మంగళములకు మీరు వచ్చుట శుభము మాకు నిజము మహాత్మ అంటాడు గర్గుడు ఆయన ఇంటికి వచ్చి కూర్చుని మంచినీళ్లు తాగి వెళ్ళిపోయినందుకు సింహాసనంలో ఉన్న ఈశ్వరుడు పొంగిపోతాడు ఒరే నన్ను నమ్ముకున్న వాడికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవరా వాడికి అన్నం పెట్టేవరా ఇంకింతకన్నా ఏం కావాలరా నీకు ఇచ్చేస్తానంతే అభ్యున్నత అంటాడు కాబట్టి ద్విజన్మ బుధ బుధులంటే పండితులు పండితులంటే పద్యాలు వచ్చిన వాళ్ళని కాదు పండాహ అంటే జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాళ్ళు భగవద్భక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళ సేవ ద్విజన్మ బుధ సేవల్ దాన ధర్మాదులన్ నేను దానము ధర్మము చేసిన దాననైతే దాన ధర్మాదులన్ గత జన్మంబుల ఈశ్వరు హరి జగత్ కళ్యాణు కాంక్షించి చేసి తినేని గత జన్మలలో భగవత్ ప్రీతి కొరకు అని నేను చేసిన దాననైతే అలా చేస్తే వసుదేవనందనుడు నా చిత్తేశుడవుగాక వసుదేవుని యొక్క కుమారుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాకు భర్త ఎగుగాక ఎక్కడైనా అందులో వ్యామోహం కానీ ఆమె యొక్క ఆ అర్థం పర్థం లేనటువంటి ఆ ఆభిజాత్యం కానీ కామో కామంతో కూడుకున్నటువంటి ఉత్తరం కానీ అది అయి ఉన్నదా వసుదేవనందనుడు నా చిత్తేశుడవుగాక నిజ్జితులైపోదురుగాక సంగరములో చదీశ ముఖ్యాధముల్ ఈ లేఖ అంత శక్తివంతం ఎందుకైపోయిందంటే పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలకే కాదు అసలు ఈ లోకంలో ఉన్న మనందరం కన్యామునులమి నాతో కలిపి మిమ్మల్ని నేను అంటలేదు మనందరం కన్యలమి అదేమిటండి మీ అఘాయిత్యం ఇంతమంది పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయామంటారేమో కన్యా అంటే అర్థం ఏమిటి ఇంకా భర్తని పొందనిది అని గుర్తు లోకంలో అందరికీ భర్త ఎవరు పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే పతిం విశ్వస్యాత్మీశ్వర గుం శాశ్వత గుం శివమచ్యుతం ఆయన ఒక్కడే పతి ఆయనని చేరడానికి గతి మనం ప్రయాణం చెయ్యాలి ఆ పతిని పొందడానికి మనందరం కన్యకామునులమైతే మనకు అడ్డొస్తున్నది ఏది భగవంతుణ్ణి నమ్మాలి భగవంతుణ్ణి పూజించాలి ప్రార్థన చెయ్యాలని కోరుకోని వాళ్ళు ఎవరు మరి ఎందుకు భగవంతుని వేపు చిత్తశుద్ధితో ఉండలేకపోతున్నారు ధ్యానం చేద్దామంటే ఏదో కనపడుతుంది పూజ కూర్చుంటే ఏవో గుర్తొస్తాయి ఎప్పుడూ చిత్తం నిలబడదు నిలబ నిలబడకపోవడానికి కారణం మనసు యొక్క చాంచల్యము ఇంద్రియముల యొక్క స్వైర విహారము వీటిని అరికట్టాలంటే ఇవి ఎవరిచ్చాడో వాడితో చెప్పాలి అవి శత్రువులు నిన్ను భగవంతుడి వేపుకి వెళ్ళనివ్వట్లేదని నువ్వు గుర్తుపడితే చాలు చాలా బాగుందండి కళ్ళు టీవీని చూస్తున్నాయి చెయ్యి రిమోట్ నొక్కుతోంది ఎంత సంతోషంగా ఉందో అనుకున్న వాడికి ఇంద్రియాలు శత్రువులు కావు అమ్మో వీటి ఉద్ధతి పడలేకపోతున్నాను ఈ మనసుతో పడలేకపోతున్నాను ఎప్పుడు లౌకిక ఉంటుంది ఓ గుడికి వెళ్ళనివ్వదు ఓ ఊపురానికి వెళ్ళనివ్వదు ఓ ప్రవచనం విన్నవదు ఓ భాగవతం చదువుకోనివ్వదు అబ్బా ఎందుకులే అంటుంది పుస్తకం తీసేటప్పటికి టీవీ మాత్రం ఎన్ని గంటలైనా చూస్తుంది ఎలా 
అంటే ఆ మాట చెప్పవలసింది నాకు కాదు ఈశ్వరుడికి చెప్పాలి నీకు ఇంద్రియములు మనసు శత్రువులైపోయాయన్న విషయం ఈశ్వరుడికి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు మనసు ఎవరు ఇచ్చారు నేను ఇవ్వలేదు ఎవడో ఇవ్వలేదు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆ కళ్ళతో ఈశ్వరుణ్ణి చూడమని చెవులతో భగవత్ కథలు వినమని కామం ఎందుకు ఇచ్చాడు స్త్రీ ఎందు కామం ఏర్పడితే తప్ప సంతానం కలగదని సంతానం కలిగితే తప్ప పితృరుణం తీరదని కామాన్ని ఇచ్చాడు కానీ అది అర్థం లేకుండా జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంటే ఆ విషయం ఈశ్వరుడితో చెప్పాలి నేను మీతో ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీరు తొందరగా పట్టుకుంటారు నేను గుండెలు బాదుకుని అంత ప్రసంగం చెయ్యక్కర్లేదు ఒక మహారాజు యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఆయన సైన్యానికే చెందినటువంటి సైనికుడు పక్కన గుర్రం మీద ఎడుతున్నాడు ఆయన పిలిచి అన్నాడు ఉరే రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఒకసారి వచ్చి నా శిబిరంలో కలుసుకో అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నేను ఎలా కలుస్తాను మంత్రులు ఉంటారు సామంతులు ఉంటారు పెద్ద పెద్ద దండమాధులు ఉంటారు వీళ్ళందరూ ముందు దర్శనానికి వస్తారు నేను సామాన్య భటు నేను అందెందుకు పంపిస్తారు ఎనిమిది గంటలకి రమ్మంటే నేను ఎక్కడ రాను రే పొద్దున నువ్వు రాలేదన్న తల తీసేస్తే అన్నాడు వెంటనే మహారాజు ఏనుగు మీద కూర్చున్నవాడు ఉత్తరీయానికున్న ముడి విప్పి ఓ ఉంగరాన్ని ఇలా విసిరాడు ఇది చూపి ఇది ఎవరికి చూపించక్కర్లా ఇది పట్టుకు తిరగలా నిన్ను వాళ్లే తీసుకొచ్చేస్తారు పావు తొక్క ఎనిమిదికి రా ఎనిమిదింటికి రా ముందు ఉంటావు ఇలా చూశాడు శత్రురాజు ఉంగరం అయ్య బాబోయ్ అన్నాడు అలా ఉంచుకో అన్నాడు రాత్రి పావు తొక్క ఎనిమిది అయ్యింది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఉంగరం పట్టుకుని అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఎందుకు రా నువ్వు ఇక్కడ తిరుగుతున్నావు అని దగ్గరికి వచ్చి చూశారు శత్రురాజు ఉంగరం ఉంది అమ్మ బాబోయ్ వీడెవడో వాళ్లతో కుమ్మక్క అయిపోయాడు గబగబా ముందు రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు సమయం ఎనిమిది మహారాజా వీడు శత్రురాజు ఉంగరంతో తిరుగుతున్నాడు మీరందరూ బయటికి వెళ్ళండి నేను మాట్లాడతానని ఉరే అందుకే తొందరగా నా ఉంగరం ఇస్తే నా ఉంగరం ఉన్నవాడు చాలామంది ఉన్నారు శత్రురాజు ఉంగరం ఉన్నవాడి నువ్వు ఒక్కడి ఎలా వచ్చేసావు ఇంటింటికి అందుకే అది ఇచ్చాను నీకన్నాడు ఇంద్రియములు మనస్సు శత్రువులై పాడు చేస్తున్నాయన్న విషయాన్ని తెలుసుకుని ఈశ్వరుడికి చెప్పడం శరణాగతి అది రుక్మిణీదేవే కాదు మనందరం కూడా కన్యలం కాబట్టి మనమేం అదే చెప్పాలి భగవంతుడికి అందుకే రుక్మిణీ కళ్యాణం రుక్మిణీ కళ్యాణంలో పద్యాలు అంత శక్తివంతములయ్యాయి నిత్యపారాయణ యోగ్యములయ్యాయి అందుకే ప్రతిరోజు చదువుతారు పెద్దలు వీటిని కాబట్టి వ్రతము దేవగురుద్ది జన్మ బుధ సేవల్ దాన ధర్మాదులన్ గత జన్మంబుల ఈశ్వరుణ్ హరి జగత్ కళ్యాణు కాంక్షించి చేసి తినేని వసుదేవనందనుడు నా చిత్తేశుడౌగాక విద్యుతులైపోదురుగాక సంగరములో చేదీశ ముఖ్యాదముల్ ఆమెకి శిశుపాలుడు అండం కూడా ఇష్టం ఉండదు చేదీశ అంది చేది రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి ఆ దుర్మార్గుడు ఉన్నాడే అఠముడు అంటే ఎవరు శిశుపాలుడు ఆయన పరిపాలిస్తున్న రాజ్యం పేరు చెప్పింది పేరు కూడా ఎత్తదు ఎందుకని అంత అసహ్యం ఆ పేరు చెప్పాలన్న ఆవిడికి వాణ్ణి తీసుకొచ్చి ఈవిడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారంటాడు రుక్మి ఏమైనా అర్థం ఉందా చేదీశ ముఖ్యాధముల్ అంకిలి చెప్పలేదు చతురంగ బలంబులతోడ నిల్లియో పంకజనాభ శిశుపాల జరాతులను వధించి నా వంకకు వచ్చి రాక్షస వివాహమునన్ భవదీయ శౌర్యమే అంకువ చేసి కృష్ణ పురుషోత్తమ చేకుని పొమ్ము వచ్చేదని ఆమె వివాహానికి అష్టవిధ వివా వివాహాల్లో మార్గం చెప్పింది మా నాన్నగారు మంత్రపురస్సరంగా కన్యాదానం చేయడానికి మా అన్నయ్య ఒప్పుకోడు రాక్షస వివాహంలో నన్ను తీసుకెళ్ళు అంటే బలవంతంగా నన్ను తీసుకెళ్ళిపో ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి నిన్ను అంటే నీ ఎందు నాకు ఉన్నటువంటి భక్తి ఎటువంటిది భక్తురాల్ని అనుగ్రహించవలసిన అవసరం నీకుంది కాబట్టి నేను ఇటువంటి పుణ్యం ఉన్నదాన్ని అయితే నన్ను తీసుకెళ్ళు ఎలా తీసుకెడతావు అంకిలి చెప్పలేదు చెరు చతురంగ బలంబలతోట నెల్లియో పంకజనాభ చతురంగ బలాలతో వచ్చి శిశుపాలాది దుర్మార్గుల్ని మట్టు పెట్టి రాక్షస వివాహంలో నన్ను తీసుకెళ్ళు ఏమి నన్ను తీసుకెళ్ళు నన్ను తీసుకెళ్ళు రాక్షస వివాహంలో నన్ను ఎత్తుకుపో నన్ను ఎత్తుకుపోనంత వెంపరలాడిపోతున్నావే ఎందుకు నిన్ను ఎత్తుకుపోవాలి అంటావేమో ఏ నీ గుణంబులు కర్ణీంద్రియములు శోక దేహతాపంబులు తీరిపోవు ఏ నీ శుభాకారం ఇక్షింపకందుల కఖిలార్థ సంపదలు కలుగుచుండు ఏ నీల సన్నామ మే ప్రొద్దు భక్తితో చింతింప బంధ సంతతులు వాయు ఏ నీ చరణ సేవ లే ప్రొద్దు చేసిన భువనోన్నతత్వంబు పొందగలుగు అట్టి నీయందు నా చిత్త మనవరతము నచ్చియున్నది నీయాన అనలేదు కరుణ చూడు ముఖం సారి కలవిదారి శ్రీయుతాకారం అననీ చిత్తచోర శ్రీయుతాకార శ్రీకరమైనటువంటి రూపమున్నవాడా ఎందుకు నిన్ను తీసి నన్ను తీసుకెళ్ళమని అడుగుతున్నానో తెలుసా దానికి కారణం ఏమిటంటే ఏనీ గుణంబులు కర్ణేంద్రియములు శోక దేహతాపంబులు తీరిపోవు కామంతో వ్రాసింది కాదు లేక 
ఈ మీ గుణములను విన్నంత మాత్రం చేత దేహమునకు కలిగినటువంటి తాపము పోతుంది సంసార పంక నిర్మగ్నమై తాపంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం అంటారు చక్రభగవత్పాదులు సంసార పరిభ్రమణము చేత కలిగినటువంటి తాపము భగవత్ కథ శ్రవణము చేత పోతుంది మిగిలినవి చాలా కష్టం కానీ భగవత్ కథ చాలా సులభం కథాశ్రవణం చేయడం కాబట్టి ఏనీ గుణంబులు కర్ణీంద్రియములు శోకదేహ తాపంబులు తీరిపోవు ఏనీ శుభాకారమి క్షింప కందుల కఖిలార్థ సంపదలు కలుగుచుండు ఇంద్రియాలలో అత్యంత శక్తివంతమైనది నేత్రం అందుకే నాయక నయన దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి మాటలు ముందు కన్నెడుతుంది వెళ్ళి చూస్తుంది మనసులోకి లాక్కొస్తుంది వస్తువుని వ్యామోహం ఏర్పడుతుంది జీవితం భ్రంశమైపోతుంది చూడకూడని దాన్ని వంక ఒక్కసారి చూసి దాని మీద పెంచుకున్న వ్యామోహంశాలు కిందకి లాగి అవతల పారేయడానికి ఇంతటి మహాపతివ్రత సీతమ్మ బంగారు జింక మీద కించే వ్యామోహం పెంచుకున్నందుకు రామాయణం ఏమైపోయింది కొత్తగా సుందరకాండ వచ్చింది లేకపోతే లేనే లేదు సుందరకాండ యుద్ధకాండ అయిపోయింది పట్టాభిషేకం అయిపోతుంది అంటే కథ నడవాలి కాబట్టి అనుకోండి అది వేరే విషయం ఇప్పుడు రామాయణం మీద పరిశీలన ఎందుకు కానీ కాబట్టి కన్ను ముందు నడుస్తుంది కన్ను ముందు నడిచి అక్కర్లేని విషయాలన్నిటి వంక చూసి తమక అన్ని పొందుతుంది అదే కన్ను భగవంతుని వంక చూసి మురిసిపోవడం దానికి అలవాటైందనుకోండి అందుకే భగవంతుని యొక్క అవయవాలను అన్నిటినీ కూడా అరవిందములు అంటారు నైనారవిందం పాదారవిందం ముఖారవిందం హస్తారవిందం ఏమిటి కన్ను తామర పువ్వే ముఖము తామర పువ్వే నవ్వు తామర పువ్వే గుండే తామర పువ్వే కా కాళ్ళు తామర పూలే పాదాలు తామర పూలే సమాన ధర్మం ఉండద్దు పాదాలు ఎలా ఉంటాయండి తామర పువ్వులా ఉండవుగా మరి ఎందుకు తామర పువ్వు అయ్యాయి అంటే పరమభక్తి తత్పరుడైనటువంటి వ్యక్తి కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తున్నాడు అనుకోండి శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్ సింహాసనీశ్వరి చిదగ్నికుండ సంభూత దీర్వకార్య సముద్యత ఉద్యద్భాను సహస్రాభా చతుర్బాహు సమన్విత రాగస్వరూప పాషాఢ్యాక్రోధాకార అంకుశోజ్వల మనోరూపేక్షుకోదండ పంచతన్మాత్రసాయక నిజారుణ ప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మండమండల చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచ అన్నాడు సంపంగి పూలు పెద్ద పెద్ద పూలతో గుచ్చినటువంటి దండలతో కూడుకున్నటువంటి అమ్మవారి కబరీ బంధం వంక అలా చూశాడు అమ్మవారి కబరీ బంధం అమ్మవారి జుత్తుకున్నటువంటి సువాసన ఆ కబరీ బంధాన్ని ధ్యానం చేస్తూ అలా ఉండిపోయాడు తర్వాత నామం గుర్తు రాలేదు ఇప్పుడు అమ్మవారి కబరీ బంధము తామర పువ్వైంది మనసు తుమ్మిదయింది మనసు తుమ్మిదయ్యి పంచేంద్రియములు మనసు ఆరు కలిసి షట్పదం అంటారు సంస్కృతంలో తుమ్మెద వెళ్ళి ఆ కబరీ బంధం మీద నిలబడిపోయింది కామి శబద్ధ మంగళ్య సూత్రశోభిత కంధరా అన్నాడు అమ్మవారు కూర్చుంటే అమ్మవారి మెడలో ఉన్నటువంటి మహాకామీశ్వరుడు కట్టినటువంటి ఆ మంగళ సూత్రం కనపడుతోంది అమ్మా కాముణ్ణి కాల్చిన వాడితో మంగళ సూత్రం కట్టించుకున్నావమ్మా ఏమి వైభవం తల్లి అని మురిసిపోయి అమ్మవారి మంగళ సూత్రాలు రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని ఇలా కళ్ళ కద్దుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు తరువాతి నామం ఆగిపోయింది ఇప్పుడు అమ్మవారి మంగళ సూత్రం తామర పువ్వు అయింది నువ్వు షట్పదం అయ్యావు అమ్మవారి కన్నుల వంక చూస్తున్నాడు ఆ కన్నులు తామర పువ్వులైపోయాయి అమ్మవారి కళ్ళ వంక గుడ్డు వంక చూస్తూ పరమానందాన్ని పొందేస్తున్నాడు ఎంత ఆనందపడిపోతున్నాడో ఆ కదులుతున్న కళ్ళు చూస్తూ కామాక్షి పరదేవత మూర్తి జ్ఞాపకానికి వస్తూ పొంగిపోతున్నాడు ఇప్పుడు మనసు షట్పదమైంది కన్ను తామర పువ్వయి అందుకే భగవంతుని అవయవములన్నీ అరవిందములు మన యొక్క మనసు షట్పదము ఇది వెళ్ళి దాని మీద వాలి అందులో ఉండేటటువంటి అందాన్ని గ్రోలుతూ ఉండాలి నిశ్శబ్దంగా ధ్యానమునందు అలా నిలబడగలగాలి అలా నిలబడగలిగినటువంటి వాడెవరో వాడు తరిస్తాడు అందుకని అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ గుళ్ళ చుట్టూ గోపురాల చుట్టూ ఎన్నాళ్ళు తిరుగుతావు కాళ్ళనొప్పులు ఎన్ అవన్నీ తిరగడం ఎందుకంటే ఒకనాడు కూర్చుంటే కనపడాలి నీకు కూర్చుని పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చుంటే హృదయ కుహరమునందు కనపడాలి కనపడినటువంటి ఆ మూర్తి ఎందు నీ మనసు మగ్నమైపోయి ఆనందధారలు కారిపోతే ఆనాడు జీవితానికి సాఫల్యం తప్ప ఎంతకాలం లోకంలో తిరుగుతూ ఆనందం అనుభవిస్తావు సాధ్యమా అది కాబట్టి నీ యొక్క గుణములు నీ యొక్క రూపము దేహత 
ఏనీ గుణంబులు కర్ణీంద్రియములు శోక దేహతాపంబులు తీరిపోవు ఏనీ శుభాకారమి క్షింప కన్నుల కఖిలార్థ సంపద కలుగుచుండు ఏనీల సన్నామే ప్రొద్దు భక్తితో చింపింప బంధ సంతతులు వాయు భగవంతుడి యొక్క నామం ఒక్కటి పలికితే చాలు ఈశ్వరుడి నామం మనుష్యుడు ఒక్కడే పలకగలడు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో మిగిలిన ఏ ప్రాణి పలకదు ఒక్క భగవన్నామం పలికినందుకు భగవంతుణ్ణి చేరిపోతాడు అందుకొకదు గోపరాధు గారు హరుణకో విభీషణన కద్రిచకు తిరుమంత్రరాజమై కరికిన హల్యకు నృపద కంజకు నర్తి హరించు చుట్టమై బరగిన ఎట్టిని పతిత పావన నామము నాదు జిక్వపై నిరంతరము నటింపచేయుమిక దశరథి కరుణాపయో నిధి అని అడుగుతాడు ఈశ్వరాని నామం నా చేత పలికించవయా అంటాడు నేను పలుకుతానంటే కుదురుతుందా పవి పుష్పం బగు అగ్ని మంచకు వాకూపారం భూమిస్థలం బగు శత్రు నతిమిత్రుడో విషము దివ్యాహారమౌ నెన్నగా అవనీ మండలిలో పలన్ శివ శివేచ్ఛా భాషణోల్లాసకిన్ శివాని నామము సర్వమస్యకరమౌ శ్రీకాళ హస్తీశ్వర అంటాడు ధుర్జటి భగవన్ నామము సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు అవసరము ఓ మంత్రం చేయాలంటే అంగన్యాస కరన్యాసాలు ఉండాలి మడిగట్టుకోవాలి భగవన్నామం పలకడానికి శౌచాశౌచములతో సంబంధం లేదు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నా భగవన్నామని చెప్పచ్చు కాబట్టి నీ నామమును చెప్పినంత మాత్రం చేత భువనోన్నతత్వం పొందగలుగు అంతకన్నా సంతోషం అంతకన్నా ఆనందం జీవితంలో ఏ ఉంటాయి ఈశ్వర నీ పేరు పలకాలి నీ మాటలు వినాలి నీ రూపాన్ని నిరంతరం చూడాలి అందుకు భార్యనవుతానంటున్నాను నిన్ను సేవించాలనుకుంటున్నాను భక్తురాలిగా అడుగుతోందా కామంతో అడుగుతోందా రుక్మిణీదేవి కాబట్టి ఏనీల సన్నామే ప్రొద్దు భక్తితో తడవిన బంధ సంతతులు వాయు అట్టి నీయందు నా చిత్తమనవరతము నచ్చియున్నది నీ ఆనన అనలేదు కరుణ చూడువు కంసారి కలవిదారి శ్రీయుతాకారమాని నీ చిత్తచోర మనిని చిత్తచోర అంటే ఆడవాళ్ళ యొక్క మనసుల్ని హరించేవాడు అని తాత్పర్యం తీసుకోకూడదు ఇందాక చెప్పా కదా మనందరం ఆడవాళ్ళమే కన్యలని మనందరి మనసులు ఆయన వైపుకి తిరిగేటట్టు చెయ్యగలిగిన వాడు శరణాగతి చేస్తే కాబట్టి అటువంటి పరమాత్మ నన్ను అనుగ్రహించు శ్రీయుతమూర్తి ఓ పురుష సింహమా సింహము పాలి సొమ్ము గోమాయువు చో గోమాయువు కోరు చందమున ఈ దురాత్ముడు చైజ్యుడు నీ పదాంబుజ ఝాయినైన నన్ను వడిదా కొనిపోయచనంచును నున్నవాడు అధమాధముండు ఎరుగడ అద్భుతమైన భవత్ప్రతాపము అంది శ్రీయుతమూర్తి శ్రీకరమైనటువంటి మూర్తిమంతమైనటువంటి వాడా ఓ పురుష సింహమా పురుషులలో సింహము వంటి వాడా పురుష సింహమా సింహము పాలి సొమ్ము గోమాయువు కోరు చందమున సింహం తిందామని అక్కడ పెట్టుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని ఒక నక్క ఎత్తుకుపోవడానికి సిద్ధపడినట్టుగా నిన్ను చేరుకోవలసిన నన్ను తానెత్తుకుపోవడానికి శిశుపాలుడు సిద్ధపడ్డాడు అటువంటి అధమాధముండి చీల్చి చెండాడి నన్ను నీదాన్ని చేసుకో నేను నీదా అనను కాలేను ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయి నువ్వే నన్ను నీదాన్ని చేసుకో ఎందుకని మళ్ళీ చెప్తోంది ఆవిడ కోరిక ఏమిటో ప్రాణేశ నీమంజు భాషలు వినలేని కర్ణరంధ్రంబుల కలిమియేలా భువనమోహన నిన్ను పడగానగాలేని చక్షురింద్రియముల సత్వమేలా దైతనీయ ధరమృతం బానగాలేని జింహకు పలరుచి సిద్ధియేలా పురుషరత్నమ నిన్ను భోగింపగాలేని తనులతి వలని సౌందర్యమేలా నీరజాతనయన నీవన మాలిక గంధమబ్బలేని ఘ్రాణమేలా ధన్యచరిత నీకు దాస్యంబు చేయని జన్మమేల వెయ్యి జన్మములకు ఏమి రచన చేశారో పోతన గారు మహానుభావుడు ప్రాణేశ నీమంజు భాషలు వినలేని కర్ణరంధ్రంబుల కలిమియేలా ప్రాణేశ్వర మీ మంజు భాషలు వినలేని నాడు ఈ చెవులు ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి అది ఆవిడ కోరుకున్నది భువనమోహన నిన్ను పడగానగాలేని చక్షురింద్రియముల సత్వమేలా మీ రూపాన్ని ఆపాదమస్తకం చూడగలిగినటువంటి వైభవం పొందని నాడు ఈ కళ్ళు ఉండి మాత్రం ప్రయోజనం ఏమిటి అలాగే పురుషరత్నమ నిన్ను భోగింపగాలేని తనులత వలని సౌందర్యమేలా ఓ పురుషరత్నమా నువ్వు భోగించని నాడు ఈ తనులత వలన సౌందర్య ఏముంటుంది ఇంకా ఈ తను ఉంటే ఏమిటి ఊడిపోతే ఏమిటి తనులత వలని సౌందర్యమేలా నీరజాతనయన నీవన మాలిక గంధమబ్బలేని ఘ్రణమేలా మీ మెడలో వేసుకున్నటువంటి వనమాల యొక్క వాసనలు చూడగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని నేను పొందలేకపోతే ఇంకా ఈ జన్మ ఎందుకు ధన్య చరిత నీకు దాస్యంబు చేయని జన్మమేల వెయ్యి జన్మములకు ఇన్ని జన్మలకైనా మీ దాస్యం చెయ్యని జన్మ ఎందుకు అది పనికిమాలిన జన్మ ఈ పద్యంలో ఆవిడ పంచభూతములను అంటే పృథివీ ఆప స్తేజోవాయురాకాశములతో కూడుకున్నటువంటి ఐదు తన్మాత్రలు శబ్ద స్పర్శ రస రూప గంధముల కొరకు ఐదిటిని భగవత్పరం చేయడం కోసమని చెప్పి కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మము ఈ ఐదు కూడా ఈశ్వర సేవయందు తరించి ప్రసాదంగా నిలబడాలని కోరుకుంది ఈ ముక్కెందుకు ఉండాలి 
భగవంతుని యొక్క నిర్మాల్యాన్ని వాసన చూడ్డానికి ఉండాలి కంచికామ కోటి పీఠాధిపతులు జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ఉన్నారు ఇప్పటికీ పెద్దలు వారి గురించి ఒక మాట చెప్తారు వారు ఎంత నిండు సభలో ఉండనివ్వండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించినటువంటి విద్వాంసులు వెంకటాచలం నుంచి ప్రసాదం పట్టుకుని అక్కడ నుంచి ఉంటే ఇంతమందిని పక్కన పెట్టేసి ముందు ఇలా రమ్మంటారు రమ్మని వెంకటేశ్వర ప్రసాదం తీసుకుని కళ్ళ కద్దుకుని తల మీద పెట్టుకుంటారు నేనంటలేదు ఈ మాట జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారిలా ప్రసాదాన్ని ఆదరించగలిగినటువంటి వ్యక్తి వేరొకరు లేరని చెప్తారు పెద్దలు ఇప్పటికే అంత భగవద్భక్తి భగవంతుని యొక్క పాదముల మీద ఉన్న పువ్వు తీసుకుని దాని వాసన చూసి ఈశ్వరుడి పాదముల మీద పడినటువంటి పువ్వు ఎంత అదృష్టం పొందిందో ఇంతసేపు ఆయన పాదముల మీద ఉందని కళ్ళ కద్దుకుని వాసన చూసి తల మీద పెట్టుకోలేని జన్మ ముక్కెందుకు ఈశ్వరుడికి నైవేద్యం చేసి ప్రసాదంగా తినకుండా కుక్క కలియబడినట్టు కలియబడి తినేసేదానికి నోరెందుకు భగవంతుడికి సేవజి ఓ దేవాలయానికి వెళ్ళి చీపురు కట్టి పట్టుకుని తొడవడానికి ఓ పల్లకి మొయ్యడానికి భగవంతుడు కట్టి విప్పిన వస్త్రాలు ఉతికి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఆయనకి అందించడానికి ఒక దేవాలయాన్ని కళాబీ చల్లడానికి ముగ్గు వేయడానికి ఈ శరీరం పనికిరాలేదనుకోండి ఇంకెందుకు ఆ జన్మ ఎప్పుడు ఇంటి సేవే భగవత్ సేవ ఎప్పుడు చేస్తావు ఈ శరీరాన్ని ఈశ్వరుడి కొరకు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తావు ఇది నాకు కావలసింది మీ సేవ కావాలి అందుకుని నా పంచేంద్రియములు మీ సేవ చేత తరించాలి అందుకు భర్తృత్వం అడుగుతున్నా అని ఆవిడ అంది మరి ఇవ్వాలంటే నువ్వు సరే ఈ మాట అంటున్నావు బాగుంది రేపు పొద్దున్న నేను వచ్చిన తరువాత యుద్ధం జరుగుతుంది మీ అన్న నాకు ఇవ్వడు నిన్ను యుద్ధం జరుగుతుంది యుద్ధంలో జయాపజయములు విధి నిర్ణీతములు కొంతమంది చచ్చిపోతారు అప్పుడు బారుమని మీ అమ్మ అన్నగారు చనిపోయాడు ఏదో సైన్యం చచ్చిపోయింది అయ్యో ఇంతమంది చచ్చిపోతారు అనుకోలేదు మా నాన్న ఏడుస్తున్నాడు అయ్యో అని చెప్పి మళ్ళీ కళ్ళు నులుముకుంటే మరి ఎలా అంటావేమో కృష్ణ ఎంత ధీరత్వంతో రాసిందో చూడండి లోపలి సౌధంబులో వర్తింపగా నిన్ను తేవచ్చునే అట్లు తెత్తునే నీ కావలి వారల గల బంధువుల చంపి కాని తారాదని కమలనైన భావించితే నీ ఒక ఉపాయంబు చెప్పెద ఆలింపు కులదేవ యాత్ర చేసి నగరు వెల్వడి నగజాతకను మొక్క పెండ్లికి మునవడ పెండ్లి కూతురు నెలమి మావారు పంపుదురు నేను ఎట్లు భూతనాథు చదికి మొక్కంగా వచ్చేదను ఆ సమయమున నీవు నన్ను గొరిపొమ్మున వార్య చరిత ఈశ్వర మా ఇంట్లో ఒక సంప్రదాయం ఉంది పెళ్లి కూతుర్ని చేసినప్పుడు అంతఃపురంలోంచి పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క దేవాలయానికి పంపిస్తారు అప్పుడు పక్కన ముత్తైదువులు ఉంటారు వాళ్ళని యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు గారు కొద్దిగా సైన్యం ఉంటుంది నేను మౌనంగా వెళ్ళి పార్వతీదేవిని ఆరాధన చేసి నడిచి బయటికి వస్తాను చటుక్కున రథం మీద వచ్చి నన్ను ఎత్తుకు వెళ్ళిపో ఏ గొడవ ఉండవు కాబట్టి మా వాళ్లతో యుద్ధం అక్కర్లేదు ఎవరిని చంపక్కర్లేదు నేను బాధపడక్కర్లేదు నేను నీ దానం అవుతాను ఇందులో మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను నీదానం అవుతాన్ని కాదు నువ్వు నన్ను నీదాన్ని చేసుకోవాలి అది శరణాగతి అంటే నాకు ఆ శక్తి లేదు నువ్వే నన్ను నీదాన్ని చేసుకోవాలి శరణాగతి నడుస్తోంది పద్యాల్లో ఎంత పట్టుదల ధృతి అంటారు నాకు నిన్ను సేవించాలన్న కోరిక ఎంత గట్టిగా ఉన్నదో తెలుసా అని ఆవిడంది ఘనుల అక్మీయతమో నివృత్తి కొరకై గౌరీషు మర్యాద యవ్వని పాదంబుజతో యమందుములు గన్వంచింతురో అట్టిని అనుకం విలసింపని వ్రతచర్యం వంద జన్మంబుల నిన్నే చింతించు ప్రాణముల్ విడచదన్ నీ కంబు ప్రాణేశ్వర ఒకవేళ నేను నువ్వు వచ్చి నన్ను నీ దాన్ని చేసుకోకపోతే నేను శిశుపాలుడిని వివాహం చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నావా ఈ జన్మలో కాదు నూరు జన్మలకి కూడా నేను నీదానని వేరొకరికి చెందిన దానను కాను ఇది భక్తికి దృఢతరమైనటువంటి సిద్ధాంతం నన్ను నీదానిగా నువ్వు చేసుకో శరణాగతి శరణాగతి ఎందు మన ప్రయత్నం ఉండదు మన బలహీనత చెప్తాం ఈశ్వరుడు మనని అనుగ్రహించి వాడి వాడిగా ఆయన చేసుకుంటాడు దూర్చిట అంటాడు శ్రీశైలేశు భజింతునో యభవు కంచీనాథు సేవింతునో కాశీ వల్లభు కల్వబోధన మహాకాళేషు సేవింతునో నా శీలం బడువైన మేరుబణుచున్ రక్షింపవే నీ కృపా శ్రీ శృంగార విలాస హాసములచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వర అంటాడు నేను శ్రీశైలం వెళ్ళలేదు కాళేశ్వరం వెళ్ళలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదని నీతో చెప్పాను కాబట్టి వాడు ఎంత మంచివాడు రా పాపం ఎక్కడికి వెళ్ళలేదుట ఆ మాట నాకు చెప్పేట ఇంతకన్నా మంచివాడు ఎక్కడ ఉంటాడని నన్ను నీ వాడిని చేసేసుకోనింది ఎవడు కాదన్నాడు కాబట్టి నన్ను నీ వాణ్ణి చేసుకో నాకు ఇది ఉందని నేను చేసుకోవడం కాదు నాకేమీ లేదు నేను నీ వాణ్ణి కాలేను నువ్వు నన్ను నీ వాణ్ణి చేసుకో నోటి మాటగా కాదు ధృతితో భక్తితో పట్టుదలతో ఈ మాట చెప్పడం శరణాగతి ఈ మాట చెప్పినప్పుడు పరమేశ్వరుడు పరుగు పరుగుని వస్తాడు మామూలుగా రాడు 
భక్తుడు పెట్టిన నియమాన్ని పాటించి వస్తాడు సంస్కృత భాగవతంలో అయితే అలా వచ్చాడు గజేంద్ర మోక్షణానికి గరుత్మంతుడి మీద వచ్చాడు తెలుగు భాగవతంలో పోతన గారి ఏనుగు అలా ఏడవలేదు తెలుగు భాగవతంలో పోతన గారి ఏనుగు అద్భుతమైన శరణాగతి చేసేసింది ఎవ్వని చేయజనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవ్వని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణంబెవ్వడు అనాది మధ్యలైడెవ్వడు సర్వము తానయైన వాడెవ్వడు వాని ఆత్మభౌ ఈశ్వరునే శరణంబు బేడదన్ వ్యాసుల వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి శ్లోకాలకి యథాతథానువాదం చేశారు పోతన గారు తస్మై నమ పరీషాయ బ్రహ్మణే నంత శక్తయే అరూపయోరు రూపాయ నమ ఆశ్చర్య కర్మణే నమ శాంతాయ ఘోరాయ మూఢాయ గుణధర్మిణే నిర్విశేషాయ సాంధ్యాయ నమో జ్ఞానఘనాయ చ క్షేత్రజ్ఞాయ నమస్తుభ్యం మహాధ్యక్ష సాక్షిణే పురుషాయత్మూలాయ మూల ప్రకృతయే నమ సోహం విశ్వసృజం విశ్వమవిశ్వం విశ్వవేదసం విశ్వాత్మానం పరం బ్రహ్మ ప్రణతోస్మి పరమం పదం యోగరంధిత కర్మాణో హృదయ యోగ విభావతే యోగినోయం ప్రపశ్యంతి యోగీశం తం నతో స్పృహం నమో నమస్తే కిల కారణాయ నిష్కారణాయ అద్భుత కారణాయ సర్వాగమాయ మహర్నమాయ నమోపవర్గాయ పరాయణాయ యథాతథమైనటువంటి అనువాదం చేసి స్త్రీ పురుష నపుంసక మూర్తియును కాక తిరియ కమర నరాది మూర్తియును కాక కర్మ గుణభేద సరసత్ప్రకాశి కాక వెనుక నందియుత నగు విభుతలంతో ప్రాణం పోయే ముందు అప్పుడు చేశాడు శరణాగతి చేస్తూ కలుగడే నా పాలి కలిమి సందేహింప కలిమిలేములు లేక కలుగువాడు నా కడ్డబడరాడి నలిన సాధువుల చే బరిడి సాధువుల కడ్డు బరిడివాడు లీలతో నా మరాలింపడే మరగుల మరలెరుంగుచు తన్ను మరగువాడు ఆది మధ్యాంతములు లేక ఎరలు వాడు భక్త జనముల దీనుల పాలివాడు వినడే చూడడే తలపడే వేగరాడే అన్నాడు నేను శరణాగతి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఏదో గరుత్పంతుణ్ణిక్కి ప్రహ్లాదుణ్ణి రక్షించడానికి స్తంభం నుంచి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చినట్టుగా రావడం కాదు తనను తాను మరిచిపోయి రావాలన్నాడు పోతన గారు శరణాగతి ఇంత రాసి తనని తాను మరిచిపోయి భగవంతుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు అన్నది పూర్తి చెయ్యలేక భా భాగవతాన్ని అలా వదిలిపెట్టేసి అమ్మ సాయంకాలం అయింది సంధ్యావందనం చేసుకొస్తానే అని పిల్లకి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇలా వెళ్ళారు మళ్ళీ వచ్చారు పోతన గారు నాన్న నాన్న ఇప్పుడే సంధ్యావందనానికి వెళ్తానన్నావుగా మళ్ళీ వచ్చామే అంది కూతురు ఏం లేదమ్మా పద్యాలు తట్టే రాద్దామని వచ్చానని పూర్తి చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ కాసేపు ఆగి పోతన గారు వచ్చారు వచ్చి అమ్మ ఈ పద్యాలు ఎవరు రాశారే అన్నారు అదేమి నాన్న నువ్వే కదా సంధ్యావందనానికి వెళ్ళి పద్యాలు గుర్తొచ్చాయని వెనక్కి వచ్చావు కదా అన్నారు నిజానికి పోతన గారు కాదు ఆ సందర్భాన్ని ఎలా ఆంధ్రీకరించాలో పోతన గారికి తట్టకపోతే రామచంద్రమూర్తి పోతన గారి రూపంలో వచ్చి పూర్తి చేశారు అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌదంబుదాపల మందారమనంతరమృతర ప్రాతేందు కాంతోపలోత్పల పర్యంకరమా వినోది యగువాపన్న ప్రసన్నుండు విహ్వల నాగేంద్రము పాహీ పాహీ అన కుయ్యాళించి సౌరంభయ్యై సిరికింజప్పడు శంఖచక్రయుగముంచేదో ఈ చందింపడే పరివారంబును జీరణ భ్రగపతిన్ మన్నింపడు ఆకన్నికంతర ధమ్మిల్లము చక్కనొత్తల వివాద ప్రోద్ధిత శ్రీ కుచోపరి చేలాంచలమైన వీడడు గజ ప్రాణామనోత్సాహియై తన వెంటన్ సిరి లచ్చి వెంటన మరోధ ప్రాతమున్ దాని వెనుక పక్షీంద్రుడును ధన కౌమూదికి శంఖచక్ర నికాయంబును ధజనీకంతుడు నారదుండు తా వచ్చి రొయ్యన వైకుంఠ పురంబునం కలుగువా రాబాల గోపాలమన్ తనను తాను మరిచిపోయి ఆడుకుంటున్న లక్ష్మీదేవి యొక్క పవిట కూడా విడిచిపెట్టకుండా పవిట పట్టుకుని గరుత్పంతు నెక్కకుండా నారదుడు విశ్వక్సేనుడు మొదలైన వాళ్ళు అడుగుతున్నా చెప్పకుండా పరుగు పరుగున విడిపోయాడు శరణాగతి చేసినంత మాత్రం చేత మొరగల మొరలు ఎరుగుతూ తన్ను మొరగువాడు అన్నాడు తనని మరిచిపోయి రావాలన్నాడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఎంత పరిగెత్తుకొచ్చాడంటే వెళ్ళిపోతున్నటువంటి విష్ణువుని ఎక్కడికెడుతున్నారని పార అడగాలనుకుంది లక్ష్మీదేవి పవిట పట్టుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు పవిట జారిపోతుందని లాడ్డు పెట్టుకుంది పాపం గబగబా నడుద్దామంటే ఆయన కాళ్ళల్లో కాళ్ళు పడిపోతాయి అడుగులు తడబడిపోతున్నాయి వీళ్ళందరూ ఏమో అమ్మాయి ఎక్కడికెడుతున్నాడో అడుగమ్మా అడుగమ్మా అంటారు ఏం అడుగుతుంది ఆ రోజున లక్ష్మీదేవి ఎంత తడబడిపోయిందో పద్యంలో పోతన గారికి డకారం అలా పడిపోయింది అడిగిదనని కడుబడిదను అడిగిన తన మగడు నుడుబడని నడ ఎడగున్ వెడబెడ సిడిముడి దడబడ నడుగిడు నడుగిడదు జడిమ నడుగిడు నెడలను అంత తడబడి పరిగెత్తుకొచ్చాడే గజేంద్రుడిని రక్షించడానికి శరణాగతి చేసిన వాళ్ల కోసం పరమాత్మ అలా పరిగెత్తుకొస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు రుక్మిణీదేవి లేఖ అంతా చదివి ఓ నవ్వు నవ్వాడు రుక్మిణీదేవి ఇప్పుడు ఉత్తరం రాసింది కానీ రుక్మిణీదేవి మనసు తెలిసి ఇప్పుడు ఆమెని నాదాన్ని చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా అన్నాడు మనం రెండు అడుగులేస్తే పరమేశ్వరుడు ఇరవై అడుగులు వేస్తాడు మన వైపు అంటే పోతన గారికి గురువుల మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం ఆయలనాగ నీకు తగు ఆయంగనకుం తగు నీవు మా ఉపాధ్యాయుల యాన పెండ్లి ఎగు తప్పదు జప్యము లేర నీవు నీ తోయరువ వారి కూడుకుని తోయరుహానన తెత్తుగా నీవి చేయుము శత్రులను నిరువు చేయుము చేయుము శోభనంబిల 
ఎందుకయా ఆలోచిస్తావు మా ఉపాధ్యాయులయా అని పిండ్లియవు మేము గురువులం ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాం మా ఆశీర్వచనం పోవడానికి వీల్లేదు తప్పకుండా రుక్మిణీదేవి నీ భార్య అవుతుంది వెంటనే బయలుదేరి నీ పరివారాన్ని అంతటినీ తీసుకుని వచ్చి కుండిన నగరానికి రుక్మిణీదేవిని నీ దానిగా చేసుకో అన్నారు వచ్చేద విదర్భ భూమికి చొచ్చెద భీష్మకొలిపురము సురుచిరలీలం తెచ్చెద బాలన్ ఆ డంబు రిపులు వచ్చిన బోరన్ ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నారు రథం ఎక్కుతున్నారు వచ్చేస్తున్నాడు పరమాత్మ ఒక్క క్షణం ఆగడు శరణాగతి చేసిన వాడిని రక్షించడం కోసం ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నానన్నాడు దారుకుండి పిలిచాడు రథాన్ని పోల్చమన్నాడు గుర్రాలు కట్టమన్నాడు నేను వస్తున్నాను కుండి నగరంలోకి వస్తాను భీష్మకుడి యొక్క సైన్యాన్ని అంతటినీ చీల్చి చెండాడి రుక్మిణీదేవిని నాతో తీసుకొచ్చేస్తాను అన్నాడు రథం ఎక్కి గబగబా బయలుదేరాడు అక్కడ శిశుపాలుడు జరాసంధుడు దంతవక్రుడు వీళ్ళందరూ వచ్చారు కృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కడే వెళ్ళాడని బెంగ పెట్టుకుని తెలుసుకుని వెనక బలరాముడు కూడా చతురంగ బలాన్ని తీసుకుని బయలుదేరాడు వెంటనే కృష్ణుడు కుండిన నగరానికి వెళ్ళాడు ఆ కుండిన నగరంలో అంతఃపురాల్లో గవాక్షాల్లో నిలబడినటువంటి స్త్రీలందరూ చూశారు చూసి అబ్బబ్బబ్బా ఆ రుక్మిణీదేవికి ఈ కృష్ణుడే తగినవాడు ఈ కృష్ణుడికి రుక్మిణీదేవే తగినది తగునీ చక్రి విదర్భ రాజతకం తంబు వైదర్భయం తగునీ చక్రికి ఇంత మంచి తగునే తాంపత్యమి ఇద్దరిం తగులంగట్టిన బ్రహ్మ నెర్పరి గదా దర్పాహ తారాతి మగడవుగా ఊట చక్రి సొదతికిన్ మా పుణ్య మూలంబున తెలుగు గడ్డ మీద ఈ పద్యం రాని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవారు ఒకప్పుడు తగునీ చక్రి విదర్భ రాజతకం పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా పెళ్లి కిడితే అలాగే మాట్లాడాలి ఎవడో పెళ్లి కొడుకు బాగున్నాడు కానండి పెళ్లి కూతురు ఏమిటి అలా ఉందనో లేకపోతే పెళ్లి కూతురు బాగుంది కానండి పాపం పెళ్లి కొడుకు ఏమిటి అలా ఉన్నాడనో అనకూడదు ఒండరులు ఒకరికొకరు తగిన వారణాలు అప్పుడే ఆ దాంపత్యం వర్ధిల్లుతుంది అందుకే శంకర భగవత్పాదులు పార్వతీ పరమేశ్వరుల గురించి చెప్తూ కళాభ్యాం చూడాలంకృత శిశి కళాభ్యాం నిహిత ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటిత ఫలాభ్యాం భవతు మే శివాభ్యాం అస్తోకత్రిభోజన శివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం అంటారు నిజ తప ఫలాభ్యాం ఒకరి తపస్సు ఒకరు ఫలమై ఉన్నారు అంటారు అలా తగునీ చక్రి విదర్భ రాజతకం ఈ కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవికి తగినవాడు రుక్మిణీదేవి ఈ కృష్ణుడికి తగింది అబ్బా వీళ్ళిద్దరూ కొంగుమూడి వేసుకుని తిరిగితే నిజంగా ఇలాంటి దాంపత్యాన్ని సృష్టించిన బ్రహ్మ ఎంత తెలివైనవాడు మై మేం చేసుకున్న పుణ్యాలు కూడా పంటగా పుచ్చుకుని వీళ్ళిద్దరూ దంపతులకుగాక అని అందరూ ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చాడు అని తెలుసుకున్నాడు భీష్మకుడు గబగబా ఎదురొచ్చాడు మధుపర్కం ఇచ్చాడు మధుపర్కం అంటే జరియంచు వట్ట అని కాదు దాని అర్థం పెరుగు తేనె కలిపినటువంటి పదార్థాన్ని చేతిలో వేస్తారు చేతిలో వేస్తే దాన్ని మధుపర్కం అంటారు ప్రీతిని ఆవిష్కరించడం అయ్యా మీ ఎందు మాకెంతో ప్రీతి ఉంది రండి అని పిలవడానికి మధుపర్కం ఇస్తారు కాబట్టి మధుపర్కం ఇచ్చారు ఆ మధుపర్కాన్ని బుచ్చుకుని తనకిచ్చినటువంటి విడిదికి కృష్ణ పరమాత్మ బయలుదేరాడు శిశుపాలుడు శిశుపాలుడి వెనక జరాసంధుడు ఇంకా దుర్మార్గులైనటువంటి ఇతరులు అందరూ పెద్ద భద్రగజాలని తీసుకుని పెళ్లి కొడుకై సంబారాలన్నీ తీసుకుని వచ్చాడు ఎదురు వెళ్ళాడు హారతి ఇచ్చాడు పెళ్లి కొడుకుని పిలిచాడు విడిదిలో దింపాడు మనసులో ఇష్టం లేకపోయినా భీష్మకుడు రాజీపడి ఓ కూతురు పెళ్లి పాపం అలాగే సంతోషాన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నవాడై ఆ శిశుపాలుడికి విడిదినిచ్చాడు పూర్తయిపోయింది ఇక్కడ రుక్మిణీదేవికి మనసు మనసులో లేదు ఆవిడ బెంగ పెట్టుకుని బాధపడుతోంది ఘనుడాభూసురుడే గెనో నడుమ మర్గాశ్రమ్తుడై చిక్కెనో విని కృష్ణుండది తప్పుగా తలచనో విచ్చేషనో ఈశ్వరుండనుకూలింప తలంచునో తలపడో నా భా ఆర్యా మహాదేవియున్నను రక్షింప నిరుంగునో ఎరగదో నా భాగ్యం ఎట్లున్నదో ఘనుడాభూసురుడేగెనో ఘనుడు భూసురుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అగ్నిజ్యోతనుడు వెళ్ళాడో వెళ్ళలేకపోయాడో ఎక్కడో సముద్ర మధ్యంలో ఉన్న ద్వారక వెళ్ళాడో వెళ్ళలేదో నడుమ మార్గాశ్రాంతుడై చిక్కెనో మధ్యలో దారిలో విశ్రాంతి కావలసి వచ్చి ఆగిపోయాడో మార్గాశ్రాంతుడై చిక్కెనో విని కృష్ణుండది తప్పుగా తలచెనో ఆడపిల్ల ఉత్తరం రాయడం ఏమిటని కృష్ణుడు తప్పట్టుకున్నాడో విని కృష్ణుండది తప్పుగా తలచెనో ఆర్యా మహాదేవియున్నను రక్షింప నిరుంగునో ఎరగదో ఆర్యా మహాదేవి నన్ను రక్షించాలనుకుంటోందో అనుకోవట్లేదో ఎవర ఎవరా ఆర్యా మహాదేవి ఆర్యా మహాదేవియే కామాక్షి పరదేవత ఆమెయే గౌరి ఎందుచేత అంటే దాంపత్యంలో ఆనుకూల్యత అనేటటువంటిది ఉందనుకోండి ఐశ్వర్యమున్నదా ఐశ్వర్యము లేదా అన్న దానితో సంబంధం ఉండదు ఆ దాంపత్యాన్ని మించినటువంటి స్వర్గం లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు అనుకూలమైనటువంటి దంపతులైతే వాళ్ళిద్దరి యొక్క సంసారము స్వర్గం ఎన్ని ఇంట్లో ఉండనివ్వండి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆనుకూల్యత లేదనుకోండి ఆ ఇంటిని మించినటువంటి నరకం ఇంకొకటి ఉండదు దంపతుల మధ్య ఆనుకూల్యతని ఇవ్వగలిగినటువంటిది ఒక్కరే ఒక్కరున్నారు 
ఆమెయే పార్వతీదేవి ఆర్యా మహాదేవి అంటే పార్వతీదేవి అందుకే మూకశంకరుడు ఆర్యా శతకము అని చేశారు ఆ ఆర్యా మహాదేవి అంటే పార్వతీదేవి నన్ను అనుగ్రహిస్తుందో అనుగ్రహించదో ఈ దిక్కుమాలని శిశుపాలుడికి భార్యనవుతానో కృష్ణ పరమాత్మకి భార్యనవుతానో ఆవిడ నన్ను అనుగ్రహిస్తుందో అనుగ్రహించదో అందుకే ఆడపిల్ల పీటల మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు తప్పకుండా పరమ భక్తి శ్రద్ధలతో చెయ్యవలసిన పూజ గౌరీ పూజ గౌరీ పూజ చేయం వీడియోల కోసం ఎప్పుడూ చేయకూడదు మెడ పక్కకి తిప్పి ఎన్నడూ చేయకూడదు నేను ఇలా చెప్పానని మీరు మనసు కష్టపెట్టుకోకండి పది మంది అభ్యున్నతి కోసం ఈ మాట చెప్తున్నాను తప్ప విమర్శించడం నా ఉద్దేశ్యం ఎంత మాత్రం కాదు ఆడపిల్లి వారు బట్టలు విప్పి ఓ మూల పారేసినటువంటి గదిలో ఇరుకైన చోట అక్కడ శుభ్రంగా ఉన్నా లేకపోయినా తీసుకెళ్ళి అక్కడ గౌరి పూజ చేయించడం కాదు విశాలమైనటువంటి ప్రాంగణంలో చక్కగా దీపాల బారులు పెట్టాలి దీపాలతో పద్మం వెయ్యమని గౌరి పూజకి సంబంధించిన వ్యాఖ్యానంలో ఉంది దీపాలు పెడితే అమ్మవారు ప్రీతి చెందుతుంది ఇప్పటికీ కేరళలో దీపంలోకే అమ్మవారు నామాహన చేస్తారు దీపాలతో పద్మం పెట్టి అమ్మవారిని లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంతో పూజ చేసి నేను ఎన్నో చోట్ల చూస్తూ ఉంటాను కొన్ని వందల బట్టలు పెడతారు పుట్టినప్పటి నుంచి బట్టలు లేని వాళ్ళల్లా ఎక్కడెక్కడ ఏ బట్టలు పెట్టాలో అడుక్కుని మరీ తీసుకుంటారు కానీ అంత గొప్ప పూజ గౌరీ పూజ చేసేటప్పుడు గణపతి పూజ చేసేటప్పుడు గణీసం గరిక తేరు సింధూరంతో ఆయన్ని పూజ చెయ్యాలి ప్రాత స్మరామి గణనాథ మనాథ బంధం సింధూర పౌర పరిశోభిత గండ యుగ్మం ఉద్దండ విఘ్న పరికండ నచండ దండ మాఖండ లాది సురనాయక బృంద వంద్యం గండస్థలానికి సింధూరం రాసుకునేవాళ్ళు ఒక్క ఇద్దరే ఒకరు గణపతి రెండు హనుమ పూజకి మొదలు గణపతి పూజకి చివర పవమానాసుతుడు పట్టు పాదారా విందములకు నీనామారూపములకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం వాళ్ళిద్దరికీ సింధూర పూజ కన్యాదాత కాస్త సింధూరం తెచ్చుకోవాలి అది ఆడపెళ్లి వారిదని ముడుచుకు కూర్చోక్కర్లేదు పెళ్లి కొడుకు తండ్రి చక్కగా మేళతాళాలతో బుట్టతో పళ్ళు ఆవు పాలతో చేసినటువంటి పాయసాన్నం అమ్మవారికి వేయడానికి ఒక యజ్ఞోపవీతం ఒక్క నల్లపూసల హారం మట్టెలు పూజ చెయ్యమ్మా అని కోడలకి ఇన్ని పువ్వులు అన్నీ తీసుకెళ్లి మామగారు బహుకరణ చెయ్యొచ్చు సహస్రనామాలతో నిండుగా గౌరీదేవిని పూజ చేస్తే అమ్మవారు మహాప్రసన్నురాలై దంపతుల మధ్య అన్యోన్యతని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఆ అన్యోన్యత కోసమే వివాహంలో ఎన్నో విశేషాలు చేస్తారు వివాహం చేసేటప్పుడు మెడ మీద కాడి పెట్టి మంగళసూత్రం పెట్టి నీళ్లు పోస్తారు ఎందుకు అలా నీళ్లు పోయడం అంటే ఒకప్పుడు అత్రిమహర్షి యొక్క కుమార్తె ఆమెకి అపాల అని పేరు ఎంతకీ పెళ్ళవలేదు ఒళ్ళంతా బొల్లొచ్చింది ఎవరు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆమె హరదత్తాచార్యుల వారు వ్యాఖ్యానం చేశారు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతూ సోమలత దొరికితే నవిలి ఇంద్రుడికి ఆ సోమలతతో ఆ సోమ రసంతో ఆమె మానసికంగా యజ్ఞం చేసింది ప్రీతి చెందినటువంటి ఇంద్రుడు ఆమెకి బొల్లి వచ్చినటువంటి రోగాన్ని పోగొట్టి యోగ్యుడైన వరుడు వచ్చి వివాహం చేసుకునేట్టు చేశాడు దంపతుల మధ్య అనురాగము నిలబడాలంటే ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఆకర్షణ ఉండాలి చర్మ సంబంధమైన వ్యాధులు వస్తే అనురక్తి పోతుంది అందుకే ఇద్దరి మధ్య అనురాగం నిలబడడానికి అన్ని క్రతువులు చేయిస్తారు అంత రక్షణ కల్పిస్తారు అటువంటి క్రతువులని తేకి తేలికగా తీసుకోకూడదు గౌరీ పూజ గౌరీ పూజ అని గౌరీ పూజే చేయడానికి ఒక కారణం ఉంది శివ మహాపురాణంలో చెప్తారు ఒకనికొకప్పుడు పార్వతీదేవి నల్లగా ఉంటుంది కాళీ అని పెట్టాడు హిమవంతుడు పేరు పక్కన కూర్చుంటే పరమశివుడు తెల్లగా ఉంటాడు ఆయనకి ఎప్పుడు రంగు మీద వ్యామోహం లేదు ఎందుకొచ్చిందో హాస్యమాడాలన్న బుద్ధి చాలా గంభీరమూర్తి మా స్వామి అలాంటి వాడు ఎందుకో కాళీ అన్నాడు ఇలా తనని చూసుకుని ఆవిడ వంక చూసి కాళీ అని నవ్వాడు ఆవిడ కోపం వచ్చింది అంటే మీరు తెల్లగా ఉంటారు నేను అల్లగా ఉంటాను ఈ ఒక్క దాంట్లో మీకు నేను తగిన దాన్ని కాననుకుంటున్నారేమోనని యోగాగ్నిలో శరీరం మరిచిపెట్టి తెలుపు పసుపు ఎరుపు రంగులతో కూడిన గౌరవర్ణంతో వచ్చి పక్కన కూర్చుని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను పాలిపోయిన మీ తెలుపాన ఆ రంగా మీకు తగిన దానా కానా అంది సరే దానికి వెనక ముందు ఇంకా చాలా పెద్ద కథ నడిచింది అందుకు జరిగింది అనుకోండి అది అమ్మా మీ ఆయన నిన్ను ఒక్కసారి నవ్వి ఇలా చూసుకుని ఖాళీ అంటేనే బాధపడ్డావే 
అందరినీ వదిలేస్తున్నాను ఊరు వదిలేస్తున్నాను బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని తోబుట్టువుల్ని తల్లిదండ్రుల్ని విడిచిపెట్టి ఆయన చిటికిన వేలు పట్టుకుని సముద్రాలు దాటి ఎక్కడో ఖండాంతరాలు వెళ్ళిపోతున్నాను తీరా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయిందానికి కాందానికి పిచ్చగొడవ నీకేం తెలియదు అంటుంటే నా మనసు ఎలా ఉంటుందమ్మా అమ్మ నాకు ఆయనతో ఆనుకూల్యత కల్పించమని గౌరీ పూజ చేస్తారు ఆ గౌరీ పూజ అంత ముఖ్యమైనది అందుకే యద్య దాదరతి శ్రేష్ఠ పెద్దలైన వాళ్ళు ఆచరించింది లోకంలో ఎలా తెలుస్తుంది రుక్మిణీదేవి అంతటిది కూడా గౌరీ పూజ చేసింది పెళ్లి కూతుర్ని చేసినప్పుడు ఆమె తిన్నగా ఇంత బాధపడుతోంది ఘనుడాభూతురుడే గనో నడు మార్గశ్రంతుడై చిక్కెనో విని కృష్ణుండని తప్పుగా తలచనో విచ్చేసనో ఈశ్వరుండ అనుకూలింప తలంచనో తలపడో ఆర్యామహాదేవి ఉన్నను రక్షింప నెరుంగునో జరగదో నా భాగ్యం ఎట్లున్నదో అని ఆర్యామహాదేవి గౌరీదేవి కామాక్షి పరదేవత ఆ గౌరీదేవి యొక్క అనుగ్రహం నాకున్నదో లేదో అనుకూల దాంపత్యంలో కృష్ణుడు నాకు భర్త అవుతాడో అవడో అందుకు రుక్మిణీ కళ్యాణం చేస్తారు అవవలసిన శిశుపాలుడు తప్పి కృష్ణుడు భర్త అయినట్టే ఎవరు రుక్మిణీ కళ్యాణం జరిగి పీటల మీద కూర్చుని లేఖ చదువుతారో వాళ్ళందరికీ పరమేశ్వరుడు ఒక అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాడు ఏమిటి ఆ అనుగ్రహం అంటే బాధ పెట్టే భర్త అనుకూల దాంపత్యం లేకుండా ఉండే భర్త రావాలని బ్రహ్మగారు నుదుటి మీద వ్రాసిన రుక్మిణీ కళ్యాణం కానీ కాచ్యాయిని వ్రతం కానీ చేస్తే వ్రాత తొలగి మంచి భర్త వస్తాడు అందుకే రుక్మిణీ కళ్యాణాన్ని ఆడపిల్లతో చేయించడం కన్నా పుణ్యకార్యం ఇంకోటి లేదు అందుకు చేయిస్తోంది భరద్వాజ రుద్రాభిషేక సంఘం కాబట్టి ఆ తల్లి ఇంత బాధపడి వస్తాడో రాడో అనుకుంటుండగా గబగబ అగ్నిజ్యోతనుడు వచ్చాడు వచ్చి అమ్మ మెచ్చ భవద్గుణోన్నతిని అమేఘ ధనావళులిచ్చ నాకు తావచ్చ సుదర్శనాగిధుడు వాడే సురాసురు లేఖమై వచ్చిన నైన రక్షత వివాహమున గొదిపోవు నిన్ను నీ సచ్చరితంపు భాగ్యములు సర్వము నేడు ఫలించ కన్యక అన్నాడు అమ్మ వచ్చేస్తున్నాడమ్మా మహానుభావుడు అమేఘ ధనావళులిచ్చ నాకు ఎంత ధనం ఇచ్చాడో అమ్మా అన్నాడు భాగవతంలో ఎంత ధనం ఇచ్చాడో లేదు ఆయన రూపాయి పావల ఇచ్చినా అంత సంతోషపడ్డాడు అది దాని హృదయం అందుకని ఆయన బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి అమేఘ ధనావళులు ఇచ్చ నాకు తావచ్చ సుదర్శనాగిధుడు వాడి సురాసురు లేఖమై వచ్చిన రక్షస వివాహము నంగొని పోవు నిన్ను సురాసురులు కలిసి వచ్చినా సరే రాక్షస వివాహంలో నిన్ను తీసుకెళ్లి వివాహం చేసుకుంటాడమ్మా బెంగబెట్టుకోకు అని సరే చల్లి చాలా సంతోషించింది వచ్చిన బ్రాహ్మణుడికి ఏమి ఇవ్వగలదు ఆవిడ ఏదో మెళ్ళో ఉన్న హారం పుటుక్కుని తింపి ఆవిడికి ఆయనకి ఇవ్వడమో గబగబా వెళ్ళి డబ్బు పోపుల డబ్బాలోంచి తీసి తాంబూలంలో పెట్టి ఇవ్వడమో కాదు జలజాతిక్షను తోడి తెచ్చి తివి నా సందేశముని చెప్పి నను నిలువం పెట్టి తివి నీ కృపం ప్రతికితి నీకన్నా పుణ్యాత్మకుల కలరే దీనికి నీకు ప్రత్యుపకృతిం చేయంగ నేనేరా అంజలి ఘటించదూసురన్వయమణి సద్వంధు చింతామణి జలజాతిక్షను తోడి తెచ్చి తివి సాక్షాత్ పరమేశ్వరుణ్ణి భర్తగా తెచ్చావు ఓ గురువు ఆ నీకు నేనేం ఇవ్వగలను నీకు నేను ఇవ్వగలిగింది లేదు లోకంలో ఆకాశం అంత ఎదిగిపోయిన నీకు నేనేమి ఇవ్వగలను నీకు పంచల నాపు నేయగలిగినటువంటి సాలెవాడు లేడు భూమండలంలో అందుకే నేను నీకు ఇవ్వగలిగింది ఒక్కటే అంజలి ఘటించద భూసురాన్వయమని ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు పంచేంద్రియాలు బుద్ధి పదకొండింటినీ కూడా ఓంచి నీ పాదముల ఎందు న్యాసం చేసి నమస్కరిస్తున్నాను ఒక గురువుకి చెయ్యగలిగినది అదొక్కటే అంతకన్నా కోరుకున్నవాడు గురువు కాలేడు కాబట్టి అంజలి ఘటించద భూసురన్వయమణి సద్బంధు చింతామణి సద్బంధులకు చింతామణి వంటి వాడా అని నమస్కరిస్తే తల్లి పొంగిపోయాడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క దేవాలయానికి బయలుదేరింది పెళ్లి కూతుర్ని చేశారు ఇవాళ పెళ్లి కూతుర్ని చేయడం అంటే వీడియో ఏదో అదంతా ఏదో పెట్టుకుంటారే అవన్నీ పెట్టుకోవడం వచ్చిన వాళ్ళకి పెట్టడం వీలైతే గెంతలం కాదు పెళ్లి కూతుర్ని చెయ్యడం అనేటటువంటి క్రతువు ఎంత గొప్పదో రుక్మిణీ కళ్యాణంలో వర్ణించారు స్వాసినీ సంభారములు అని భాస్కర రాయల వారు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో నిర్ణయం చేశారు ఎనిమిది వస్తువుల్ని ఆవు పాలతో కూడుకున్నటువంటి పెరుగు అలాగే జీలకర్ర ధనియాలు అనుములు ఎర్ర పూలు ఇటువంటివి ఎనిమిది వస్తువులు ఉన్నాయి తాటాకు ఇటువంటి ఎనిమిది వస్తువులను సంభారములుగా ఒక పేటిక ఎందు ఉంచి వచ్చినటువంటి స్వాసినులందరికీ పిల్ల చేత ఇప్పించాలి చెరుకు కర్ర ముక్క ఇవి ఎనిమిది అలాగే నేతితో వేయించినటువంటి అప్పాలు ఇవ్వగలిగితే మంగళ సూత్రాలు ఉప్పు ఇటువంటివి సువాసినులందరినీ పిలిచి దానం చేయిస్తారు అమ్మవారి స్వరూపంగా ఒక సువాసినిని కూర్చోపెట్టి సువాసిని పూజ చెయ్యాలి ఒక బాలని కూర్చోపెట్టి బాల పూజ చేయించాలి చేయిస్తే దాని చేత అమ్మవారు ఎంతో ప్రీతి చెందుతుంది అదే ఉత్తరోత్తర సంసారము వర్ధిల్లడానికి కారణమవుతుంది తిన్నగా పార్వతీదేవి ఆలయంలోకి వెళ్ళింది 
అమ్మవారి పేరు చెప్పేటప్పటికే పోతనగారికి ఎంత భక్తో అమ్మా 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 ఈ మాట ఎన్ని మాటలు పడిపోతుందో ఆయన పద్యంలో నమ్మితి నామనంబున సనాతనులైనవు మా మహేషులన్ మిమ్ము పురాణ దంపతుల మేలు భజింపు కదమ్మ మేటి పెద్దమ్మ దయాంబు రాశివి కదమ్మ హరిన్ పతి చేయుమమ్మ నిను నమ్మిన వారికన్నటికి నాశము లేదు కదమ్మ ఈశ్వరి అని అమ్మా నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి నాశనం అవడం అన్నది ఉంటుందా నువ్వు నమ్మితి నామనంబున సనాతనులైనవు మా మహేషులన్ వాళ్ళిద్దరూ సనాతనులైనటువంటి దంపతులు వాగర్ధా వివసంపృక్త వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరం వందే పార్వతీ పరమేశ్వరో నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే సత్యాయ అజ్జ కుటుంబినే ముని మన ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే అంటారు శంకర భగవత్పాదులు శివానందలహరిలో అజ్జ కుటుంబిని ఆది కుటుంబం వాళ్ళిద్దరిది అటువంటి తల్లి నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించి కృష్ణ పరమాత్మకి ఇల్లాలయ్యేటట్టుగా చేయి నమ్మితి నామనంబున సనాతనులైనవు మా మహేషులన్ మిమ్ము పురాణ దంపతుల మేలు భజింతు కదమ్మ మేటి పెద్దమ్మ దయాంబు రాశివి కదమ్మ హరిన్ పతి చేయుమమ్మ నిను నమ్మిన వారికెన్నటికి నాశము లేదు కదమ్మ ఈశ్వరి ఎంత లక్ష్మీదేవి ఏ భూమి మీదకు వచ్చినా గౌరి పూజ చేసి పార్వతీదేవికి నమస్కరించవలసినదే రుక్మిణీదేవియే ప్రమాణాన్ని లోకానికి చాటి చెప్పింది గౌరి పూజ చెయ్యాలి అని అఘాయిత్యంతో అటువంటివి మార్చకూడదు కాబట్టి ఆ గౌరి పూజ చేసి తల్లి అక్కడ ఉన్నటువంటి సువాసులందరికీ తాంబూలాలు ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని పొంది అప్పటి వరకు మౌనం మౌనంతో ఉండాలి ఆ మౌనాన్ని వీడి ఆలయం బయటికి వచ్చి నిలబడింది ఓ ఎక్కడో వచ్చి ఉంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఎందుకని చెప్పింది కదూ లోపలి సౌధంబులో వర్తింపగా నిన్ను తేవచ్చుని అట్లు తెత్తుని నీ కావలి వారల గంధ కలబంధువుల చంపి కాని తేరాదని కమలనయన భావించితే నీ ఒక ఉపాయంబు చెప్పద ఆలింపు కులదేవ యాత్ర చేసి నగర వెల్వడి నగజాతక నొక్క పెండికి మునుమడ పెండివారు నన్ను భూతనాధు చదికి మొక్కంగా పంపుదురు ఆ సమయమును నీవు నన్ను వచ్చి కొనిపొమ్ము అవార్య చరిత అని చెప్పింది కదా పార్వతీదేవి ఆలయానికి వస్తారు భవానీ శంకర ఆలయానికి అక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళమంది వచ్చాడా కృష్ణుడని అలవోకగా ఇలా కనురెప్పలెత్తి ఇలా చూసిందిట ఆమె ఇలా చూసేటప్పటికీ ఆమె చూపుల సౌకుమారి అని చూసి కొన్ని వందల మంది రాజకుమారులు స్పృహ తప్పి పడిపోయారు వాళ్ళ బలహీనత అటువంటి చూసింది ఆవిడ కనియన్ రుక్మిణి చంద్రమండలముఖున్ కంఠీరవేంద్రావలగ్ను జారుతరవచ్చు నవాంబోజదలాక్షు జారుతరవచ్చు నీల నీల మేఘ సంకాశ దేహు నగారాతి గజేంద్ర హస్తునివ బాహుం చక్రి పీతాంబరం ఘన భూషాన్ విత కంభుకంటు విజయోత్కంఠు జగన్మోహనం అబ్బో పోతన గారికి ఏం పడిపోయాయో పద్యాలు మహానుభావుడు శారదా కటాక్షాన్ని పొందినవాడు చెప్పుకున్నారు కదా ముందే సరస్వతీ మంత్రాలన్నింటినీ కలిపి ఒక్క పద్యంలో ఆయన ఆవిష్కరించి అమ్మా నాకు ఎప్పుడు కనపడతావో ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తావో అన్నారు శారద నీర దిందు ఘన సార పటీరమరాళ మల్లికాహార తుషార ఫేన రజతాచలకాశ ఫణీష కుంద మందార సుధా పయోధిషిత తామర సామర వాహిని శుభాకార తనొప్పు నిన్ను మది కనగ నిన్నడు కల్గు భారతి అని అడిగారు కదూ సార్ ఆ సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం ఆ రామచంద్ర ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం అలవోకగా వీళ్ళ ఈ పద్యాలు పోతన గారికి చూసింది తల్లి ఎదురుగుండా కనియన్ రుక్మిణి చంద్రమండలముఖున్ కంఠీరవీంద్రావలగ్ను చంద్రబింబం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ముఖం ఉన్నవాడు సింగము యొక్క నడుము ఎలా ఉంటుందో అటువంటి నడుము ఉన్నవాడు నల్లని మేఘం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతితో కూడినటువంటి శరీరం ఉన్నవాడు నవాంబోజదలాక్షు అప్పుడే అరవిరిసినటువంటి పద్మం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కందులున్నవాడు నవాంబోజదలాక్షు జారుతరవచ్చు నగారాతి గజేంద్ర హస్తునివ బాహుం చక్రి పీతాంబరం ఏనుగు తొండాలు ఎలా ఉంటాయో అటువంటి చేతులున్నవాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మని చూసి అబ్బా ఈయన్నే నేను భర్తగా భావిస్తున్నాను ఈయన నన్ను తీసుకెళ్లడానికి వచ్చాడని పొంగిపోయింది కృష్ణ పరమాత్మ గవగవా రథం దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు చెయ్యి ఇచ్చారు పైకెత్తారు కూర్చోబెట్టుకున్నారు వెళ్ళిపోయింది రథం వీళ్ళందరూ అలా చూస్తున్నారు అయ్యో కృష్ణుడు ఎత్తుకుపోయాడు రుక్మిణీదేవిని ఎత్తుకుపోయాడు రుక్మిణీదేవిని ఎత్తుకుపోయాడు అన్నారు వెంటనే శిశుపాలుడు జరాసంధుడు వీళ్ళందరూ సైన్యాలు తీసుకున్నారు బయలుదేరారు రుక్మిణీదేవి వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఎంత సైన్యో మహాసముద్రంలా కృష్ణుడి వంక చూస్తే కృష్ణుడు అన్నాడు ఎందుకు బెంగబెట్టుకుంటావు రుక్మిణి 
ఉచ్చర ఉచ్చదర దెయ్యదు సైన్యము నొచ్చద చొచ్చదర అది సైన్యమెల్ల వైరుల పెలచన్ నొచ్చదరను విచ్చదరను చచ్చదరును నేడు చూడు జలజాతాక్షి అన్నాడు అది ఓ ఎది సైన్యం వచ్చేస్తోంది చొచ్చుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ అరివైరులు అంటే శత్రువీరులు అందరూ కూడా పడిపోతారు దెంగ పెట్టుకోక అలా చూస్తుండు ఏదో క్రీడ చూసినట్టు చూడు అన్నాడు సుదర్శన చక్ర ధారల చేత ఈ సైన్యాన్ని అంతటిని పడగొట్టాడు నిన్ను నిన్ను పెళ్లి కొడుకుని చేస్తామని పెళ్లి కొడుకుని చేసి తీసుకొచ్చి నీకు పెళ్లి చేస్తామన్న జనాసంధాదులు అందరూ వెనక్కి తిరిగి పారిపోతున్నారు శిశుపాలుడు గబగబా వెళ్ళన్నాడు మీ అందరూ నా వైపు పెద్దలన్నారు పెళ్లి చేస్తాన్నారు పెళ్లి కొడుకుని చేశారు బుగ్గన చొక్కెట్టారు వాషికం కట్టారు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి కృష్ణుడు ఎత్తుకుపోతుంటే పారిపోతున్నారు ఏమిటన్నాడు అంటే జనాసంధుడు ఆగన్నాడు ఊరే నీకు పెద్ద విషయం చెప్తాను చెవిలాయి అని బ్రతకవచ్చు నోడల ప్రాణంబులుండిన బ్రతుకు కలిగని అని భార్య కలదు బ్రతికి తీయు భార్య పట్టు దైవ మెరగు పగచ వలదు చైజ వలదు వలదు ఎవరిని నమ్ముకోవాలో వాణ్ణి నమ్ముకోవాలి ఆయన అన్నాడు బ్రతకవచ్చు నోడల ప్రాణంబులుండిన ఉరే అసలు ఒంట్లో ప్రాణాలు ఉంటే బ్రతకచ్చు బతికేమనుకో రుక్మిణి కాకపోతే ఇంకొత్తి పెళ్ళం వస్తుంది అసలు ప్రాణాలేపోతే నువ్వు ఒక్కసారికే ఏడుస్తున్నావు పదిహేడు మాటలు ఓడిపోయాను తెలుసా అయినా నేను ఇలా బోరలు విరుచుకు తిరుగుతున్నాను అలా ఏడవకూడదు ఇంకో పిల్లని చూస్తుందా అని బ్రతికి తీవు భార్య విషయంబు దైవమెరుగు కాబట్టి భార్య విషయం గురించి బెంగెట్టుకోక దైవం ఇంకో పెళ్ళాన్ని ఇస్తాడే అని నచ్చ చెప్పి తీసుకుపోయాడు రుక్మికి మాత్రం ఎక్కడ లేని పట్టుదల కృష్ణుడికి ఇవ్వకూడదు 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 అని నేను అనుకుంటే ఆ కృష్ణుడే ఎత్తుకుపోయాడు బెంగ పెట్టుకుని భగవంతుణ్ణి నింద చేద్దామని ప్రయత్నం చేసినా అది స్తోత్రమే అవుతుంది భగవంతుణ్ణి నింద చేయడం కుదరదు లోకంలో ఎంత నింద చేద్దామని ప్రయత్నించండి అది స్తోత్రం అవుతుంది సూర్యుడి మీద ఉమ్మేద్దామని ఎంత గాండిస్తే ఆయన మీద పడుతుంది తిరిగి మన మీదే పడుతుంది లేకపోతే ఎవడ మీద పడితే అబ్బలాటకు వచ్చి వాడు చావ కొడతాడు అంతే కాబట్టి మా సాటి వాడవా మా పాప కొనిపోవ ఏ పాటి గల వాడ వీధి వంశము ఎక్కడ పుట్టితి ఎక్కడ పెరిగితివి ఏది జన్మంబో మాయ చేయకుని కాని మరలవావు వసుదేశుడవు కావు వసుధుభై వెలిగిడి వసుధేశుడవు కావు అని చెప్పి ఆయన్ని ఎంతో నింద చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు నువ్వు ఎక్కడో గొల్లల్లో పుట్టినటువంటి వాడివి పైగా తెల్లవారి లేస్తే పశువుల్ని కాసుకుని తిరుగుతూ ఉండేవాడివి అలాంటి వాడికి నీకు రాచక అంత కావలసి వచ్చిందా మా పిల్లని ఎత్తుకుపోతావా మా సాటి వాడివా మా పాప కొనిపోవ ఏ పాటి గలవాడ విధి వంశము ఎందు జన్మించితి ఎక్కడ పెరిగితి వెయ్యది నడువడి ఎవ్వరెరువు మానహీనుడవీవు మర్యాదలరుగవు మాయ చేయకొని కాని మరలిరావు నిజ రూపమున శత్రుని వహంబు పైపోవు వసుధేశుడవు కాని వావిలేవు కొమ్మ నిమ్ము నీవు గుణరహితుండవు విడువు విడువ వేణి విలయకాల శిఖి శిఖ సమాన చిత చిలీము కంబుల గర్వమెల్ల కొందు కలహమందు అన్నాడు మా సాటి వాడవా మా పాప కొనిపోవా ఏం మా సాటి వాడివా మా పాప కావలసి వచ్చిందా నీకు ఎందుకు ఎత్తుకెడుతున్నావు నువ్వు గొల్లవాడివి అసలు నీకున్నటువంటి గుణాలు ఏంటి ఎప్పుడు మాయతో తిరుగుతుంటావు అసలు నీకు గుణాలే లేవన్నాడు నిజంగా అదూ పరమేశ్వరుడికి కులం ఏమిటి పరమేశ్వరుడికి గోత్రం ఏమిటి పరమేశ్వరుడికి గుణాలు ఏమిటి పరమేశ్వరుడు ఎందుకు పుట్టాడు పరమేశ్వరుడికి చందనిధి ఉంది ఈ లోకంలో ఆయన్ని తిడదామని రుక్మి ప్రయత్నం చేసిన అది కృష్ణుడి పాలిట స్తోత్రమే అయింది చూశాడు 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 చాలాసేపు చూసి ఇక ఈ రుక్మి యొక్క ఉద్ధతి ఎక్కువైపోతోందని సుదర్శన చక్రాన్ని చేత్తో పట్టుకున్నాడు రుక్మిని చంపేద్దామని ఎంతైనా తోడ పుట్టింది కదూ చెల్లెలి ప్రేమ చెల్లెలి ప్రేమే వెంటనే కూర్చుని యుద్ధం అలా ఏదో చక్కగా ఓ ఒక్కరోజు జరిగేటటువంటి అంతర్జాతీయ క్రీడ చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళల్లా ఆ యుద్ధాన్ని చూస్తున్నటువంటి రుక్మిణీదేవి గభాలన దిగిపోయి రథంలో కృష్ణ భగవానుని యొక్క రెండు పాదములు పట్టుకుని తల వంచి బొట 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 నీళ్లు కాల్చింది అని డగ్గుత్తికతో మహాభయముతో ఆకంపిత అంగంబుతో వినతశ్రంత ముఖంబుతో సృజల ద్వైణీ కలాపంబుతో కనుదోయింజడి కొన్న భష్పములతో కాంతాలలామంబు మృక్కిన రుక్మిన్ తెగవేయబోక మడిషన్ కృష్ణుండు రోచిష్ణుడై ఆవిడ అని గుత్తికతో కంఠంలోంచి మాట రాక మహాభయముతో చాలా భయపడిపోయి అన్నయ్యని చంపేస్తాడేమోనని మహాభయముతో ఆకంపితంగంబుతో ఒళ్ళంతా గజ 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 వణిపోతూ వణికిపోతూ శ్రుచి జలద్వేణి కలాపంబుతో జుట్టు ఇలా చెవుల మీద పడిపోయి కనుతో గిందడిగొన్న భష్పములతో కంగుల వెంట ధారల కింద నీళ్లు కారిపోతుంటే రెండు పాదములు పట్టుకుంది గభాలన చక్రం పట్టుకున్నవాడు ఆగి రుక్మిణీదేవిని పైకెత్తి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నాడు నేను కోరుకున్నటువంటి వాడు నాకు భర్త అయ్యాడని మా నాన్నగారు సంతోషించాలా తనకి ఉత్తరక్రియలు చెయ్యవలసిన పెద్ద కొడుకు చచ్చిపోయాడని ఏడవాలా ఈ శుభ సందర్భంలో మా తల్లిదండ్రులకి కంట నీరు పెట్టవలసిన సందర్భాన్ని మిగల్చకండి మా అన్నని బ్రతికించండి ఏది 
చచ్చిపోయినంత అవమానము చేసి చంపకుండా వదిలేస్తానని కిందకి దిగి రుక్మిణి పట్టుకుని చెట్టుకు కట్టి పోతన గారు రేవుల వారం గొరిగి అన్నారు రేవుల వారం గొరిగి అంటే పాయలు పాయలుగా జుత్తంతా మీసాన్ని గడ్డాన్ని కత్తిరించి విడిచిపెట్టేశాడు అది చావు కన్నా హీనం ఏడుస్తూ రుక్మి కూర్చున్నాడు అలా నించునుంటే పాపం రుక్మిణి దేవి ఏడిచింది అలా చేయడం కూడా ఆవిడికి బాధాకరమే అది తోడ పుట్టిన దాని హృదయం అంటే అలా ఉంటుంది ఆవిడ బాధపడుతూ ఉంటే అప్పుడు బలరాముడు వచ్చి ఓదార్చాడు కృష్ణ ఎంత నువ్వు దివ్య పురుషుడవైనా ఇలా అవమానించడం బాగుందా కొత్తగా పెళ్ళయ్య ఆడపిల్ల కాపరానికి వస్తుంటే అమ్మ మనసు నొచ్చుకునేటట్టు ప్రవర్తించావు కదయ్యా అని ఆడపిల్ల మనసు ఊరడిల్లేటట్టుగా ప్రవర్తించాడు అది పెద్దరికం అంటే అంతేగాని ఎవరి తప్పు ఎవరిది ఒప్పు ఏమమ్మా ఆ మాత్రం మీ ఆయన కోసేయకూడదా ఇంటికి వస్తూనే నువ్వు మీ పుట్టింటి మీద అంతంత వ్యామోహాలు అయితే ఎలాగమ్మా అనకూడదు ఆడపిల్ల ఊరడిల్లేటట్టు మాట్లాడిన వాడెవరో వాడు పెద్ద మనిషి కాబట్టి చక్కగా బలరాముడు ఓదార్చాడు అందరూ కలిసి ద్వారకా నగరానికి చేరుకున్నారు ధ్రువకీర్తి హరి పెండ్లయాడ నిజ చేతోహారిణి మానవైభవ గంభీర్య విహారిణి సకల సంపత్కారిణి సాధు బాంధవ సత్కారిణి మహా దారిద్ర్య సంహారిణి చ విభూషంబర ధారిణి గుణవతి చూడామణి రుక్మిణి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ద్వారకా నగరానికి చేరుకున్న తర్వాత సశాస్త్రీయమైనటువంటి విధానంలో రుక్మిణీదేవిని వివాహం చేసుకున్నారు ఎటువంటి రుక్మిణి ధ్రువకీర్తి హరి పెండ్లియాడి నిజ చేతోహారిణి మానవైభవ గంభీర్య విహారిణి సకల సంపత్కారిణి సాధు బంధవ సత్కారిణి మహాదారిద్ర సంహారిణి సువిభూషంబరధారిణి గుణవతి చూడామణి రుక్మిణి ఆ తల్లి మహాదరిద్రాన్ని తొలగపోయగలిగినటువంటి ఆదిలక్ష్మి ఆమె విశేషమైనటువంటి ప్రీతి భక్తుల పట్ల కలిగి ఉండేటటువంటి తల్లి జగన్మాత పట్టు పుట్టం కట్టుకున్నటువంటి అమ్మవారిని కృష్ణ పరమాత్మకిచ్చి పెళ్లి చేశారు వాళ్ళిద్దరూ చక్కగా ఆసనాల మీద కూర్చున్నారట అనగా ఆదిలక్ష్మి అయిన రుక్మిణి తోడ క్రీడ చల్పుచున్న కృష్ణ చూచి పట్టణంబులోని ప్రజలుల్లసిల్లిరి ప్రీతిలగుచు ముక్త భీతులగుచు ఆ రుక్మిణీ కృష్ణుల యొక్క కళ్యాణం జరిగి వాళ్ళిద్దరూ ఆసనాల మీద కూర్చుంటే ఆ దంపతులిద్దరినీ ఆ మిథునాన్ని చూసి లోకమంతా కూడా భయం పోయి ఇటువంటి రుక్మిణీ కృష్ణులు మనకుండగా మనం ఎందుకు రా బెంగబెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఉన్నారు మనది కాపాడతారని భయం పోయి పరమ సంతోషంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు చెప్పారు ఎవరో రుక్మిణీదేవి అనగా ఆదిలక్ష్మి అయిన రుక్మిణి తోడ క్రీడ సల్పు చొన్న కృష్ణ చూచి పట్టణంబులోని ప్రజలు ఉల్లసిల్లిరి రుక్మిణీ కళ్యాణాన్ని పోతన గారు ఇలా చెప్తే నీలాసుకుడు చాలా ఆ ఒక రకమైనటువంటి విశేషంతో కొడుకుని చెప్పాడు రుక్మిణీ కృష్ణులు ఇద్దరికీ కళ్యాణం జరుగుతుంటే ఎదురుకుండా రుక్మిణీదేవి కూర్చుంది కృష్ణుడు ఇటు కూర్చున్నాడు ముందు పీటల మీద పక్క పక్కన కూర్చోరుగా ఎదురు ఎదురుకుండా కూర్చున్నారు ఎంత పాపం పెళ్లి చేయిస్తున్నా బ్రహ్మస్థానంలో ఉన్నా ఆయన ఏదో దానికి పక్కకి వెళ్ళడండి కృష్ణుడు అదే పనిగా రుక్మిణి వంక చూస్తున్నాడు తన వంక చూస్తుందేమో అని తాపత్రయం ఆవిడ చూడకుండా ఇలాగే కూర్చుంది కాసేపటికి బ్రహ్మగారు పక్కకి వెళ్ళాడు కృష్ణుడు చూసి అన్నట్ట రుక్మిణి రుక్మిణి అన్నాడు అంటే తల అంతే ఎంతసేపు నేను చూడటం ఏం నన్ను చూడకూడదా ఒకసారి అన్నాడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు నేను అలా మిమ్మల్ని చూస్తే బాగుండదని నేను చేస్తున్నది ఏమిటో తెలుసా తల ఉంచుకుని పథకంలో మీ ప్రతిబింబాన్నే చూస్తున్నాను అంత గడుసుగా జరిగింది రుక్మిణీ కృష్ణుల యొక్క వివాహం అని నీలాసుకుడు కాబట్టి ఆ రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టానికి రుక్మిణీ కళ్యాణంలో లేఖకి విశేషమైనటువంటి శక్తి చెప్తారు పెద్దలు చెప్పడం ఏమి నా జీవితంలో నేను స్వయంగా అనుభవాన్ని చూశాను రుక్మిణీ కళ్యాణం చేసినటువంటి ఫలితం చేత ఎందరో కన్యలకి అనుకూలమైనటువంటి వరులు లభించి ఎంతో సంతోషంగా ఎంతమంది దెంపతలు ఉన్నారు ఇప్పటికీ నేను కొన్ని కొన్ని ఓళ్ళకి వెళితే కోటేశ్వరారు వచ్చారని తెలుసుకొని పాపం వచ్చి నమస్కారం చేసాయా మీరు చేయించిన రుక్మిణీ కళ్యాణంలో పాల్గొన్నాం ఇదిగో మాకు పిల్లలు పుట్టారని వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటే నేను ఎంత మురిసిపోతుంటాను మీరు ఒక్కటి చెప్పండి ఒక ఆడపిల్ల యోగ్యుడైన భర్తతో కలిసి పరమ సంతోషంతో కాపరం చేసుకుంటోంది అనుకోండి మనని గుర్తు తెచ్చుకుందా తెచ్చుకోలేదా అన్న దానితో సంబంధం ఏముంది ఆడపిల్ల సంతోషంగా కాపరం చేసుకుంటూ నేను ఒకప్పుడు రుక్మిణీ కళ్యాణం చేశాను నాకు ఇటువంటి భర్త బిడ్డలు అని మురిసిపోయి తన కూతురితో కూడా రేపు చేయిస్తుంది అంతకన్నా అది చదువుకున్న వాడిగా మనం ఇంకేం చెయ్యాలి అందుకే భరద్వాజ రుద్రాభిషేక సంఘ సభ్యులు ముందుకొచ్చి ఐదు వందల మంది కన్యకాములతో రేపటి రోజున ఈ ప్రాంగణంలో రుక్మిణీ కళ్యాణాన్ని చేయిస్తున్నారు దానికి ప్రత్యేకంగా కాకినాడ నుంచి రుత్విక్ వస్తున్నారు ఆయన మంచి నిష్ణాతుడు చేయించడంలో ఆయన వస్తున్నారు వాళ్ళందరితోటి కూడా వరుణి ఇప్పించి 
రుక్మిణీ కళ్యాణం చేయించి ఏ తత్ఫలం అంతా కూడా ఆడపిల్లలకి చింది వాళ్ళకి అనుకూలమైన వరుడు తొందరగా వచ్చి చక్కగా వాళ్ళు వివాహమై సంతోషంగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా రేపు సంధ్యావందనం చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడికి నమస్కరించి ఈ ప్రాంగణానికి వస్తాను నేను పొద్దున్న భరద్వాజ రుద్రాభిషేక సంఘ సభ్యులందరినీ ప్రార్థించింది కూడా అదే రేపు మీరు సంధ్యావందనం చేసినప్పుడు కూడా ఆ ఆడపిల్లల జీవితాలు సంతోషంగా ఉండాలని ప్రార్థన చెయ్యండి అని చెప్పాను అయితే ఇక్కడ ఒక్క విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవలసి ఉంటుంది పరిమితి అన్న మాట ఒకటి ఉంటుంది పదార్థం ఎంత నచ్చినా కడుపు ఒకటి ఉంది కదూ దాటి ఎలా తింటాం చేసుకోవాలన్న ఆర్తి ఉండడం గొప్పదే కానీ ప్రాంగణం అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది దానికి ఓ పరిమితి ఉంది సంబారాలకి అందుకే అప్పటికి ఐదు వందల మంది కన్యకామణుల్ని కూర్చోపెడుతున్నారు ఎవరైనా కొంతమందికి దానికి సంబంధించిన పాస్ దొరకపోతే ఇందులో నయా పైసా ఎవరి దగ్గర పుచ్చుకునే సమస్య లేదు అది కేవలం చదువుకున్నవాడు పది మందికి సేవ చెయ్యవలసిన కర్తవ్యంగా భరద్వాజ రుద్రాభిషేక సంఘ సభ్యులు చేస్తున్నారు కీర్తి వాళ్ళది నన్ను ఎప్పటి నుంచో ప్రార్థన చేసి 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 పాపం తీసుకొచ్చారు మా ఊళ్ళో చేయించాలి గురువు గారు మీరు రావాలని కాబట్టి ఒకవేళ లే ఆ పాస్ మీకు దొరకకపోతే మీ ఆడపిల్ల గురించి బెంగ పెట్టుకోకండి అలా దొరకని ఆడపిల్లలు వస్తే వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత వరకు వేరే లాంచ్ ఇస్తాం వాళ్ళకి లేఖ ఇస్తాం వాళ్ళ లేఖ చదవచ్చు కళ్యాణాక్షతలు అందరి మీద వేస్తారు రేపు రోజున ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పూజ పిల్లల కోసం సాధ్యమైనంత వరకు పిల్లల సౌకర్యాన్ని చూడండి తప్ప వాళ్ళ పక్కన మేము కూర్చోవాలని మీరు తాపత్రయపడడం తగ్గించుకోవడం మంచిది మీరు బెంగ పెట్టుకోకండి వాళ్ళకి మంచినీటి సదుపాయం దగ్గర నుంచి పిల్లలు కాబట్టి తెలియక మధ్యలో ఏదైనా శరీర శోధన చేసుకోవలసి వస్తే అంటే ఏ మూత్ర విసర్జనో చేయవలసి వస్తే ఆడకార్యకర్తలు దగ్గర ఉండి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ అవసరం తీర్చి కాళ్ళు కడిగించి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కూర్చోపెడతారు మహిళా కార్యకర్తలే తీసుకెడతారు ఆ జాగ్రత్త తీసుకోమని నేను చెప్పాను అలా తీసుకుంటున్నారు మీ ఆడపిల్ల ఒకటి నా ఆడపిల్ల ఒకటి కాదు మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ పిల్ ఆడపిల్లలందరికీ ఈ కళ్యాణం చేయించేటప్పుడు నేను ఒక మేనమావగా నిలబడి చేయిస్తాను తప్ప కేవలంగా ఏదో ఆభిజాత్యంతో చేయించాను నా మేనకోడలు మంచి వివాహమై మంచి వరుడు వస్తే ఎంత సంతోషిస్తానో దానికోసం ఎంత ప్రేమతో చేయిస్తానో అంత ప్రేమతో అంత భక్తితో నిలబడడానికి ప్రయత్నిస్తాను దయచేసి మీ అందరూ కూడా సహకరించండి మీకుండే అనుమానాలు నాకు తెలుసు మా పిల్లలు తలస్నానం చెయ్యాలా ఆరోగ్యం ఉంటే చేయించగలిగితే చేయించండి ఒకవేళ చన్నీళ్లు పడకపోతే వేడి నీళ్లతో చేయించండి తలస్నానం చేయలేరంటే పసుపు నీళ్లు మూడు మాటలు తల మీద చల్లుకోమనండి అది ఏది ఒక బట్టలు ఉంటాయి కింద ప్యాంట్ లాగా అలాంటివి వేసుకోవద్దు దయచేసి లంగా ఓణి రవిక కానీ లేకపోతే చీర కానీ కట్టుకుని వైదికమైన దుస్తుల్లో రమ్మనండి చక్కగా బొట్టు పెట్టి తీసుకురండి సిగలో పువ్వులు పెట్టి తీసుకురండి తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టండి ఏమీ తినకుండా పదింటికి మా అమ్మాయి వస్తే ఎలా అండి అన్నది ఇంకొక ప్రశ్న మీరు బెంగ పెట్టుకోకండి అగ్నిహోత్రం మీద తిన్నగా పచనం కాదు కాబట్టి దోషం లేదు ఆవిరి మీద ఉడుకుతుంది కాబట్టి తినగలిగినన్ని ఇడ్లీలు పెట్టి కాసిని పాలిచ్చి తీసుకురండి వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు బలవంతంగా మార్చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ బుద్ధి నిలబడదు నేను హామీ మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి చక్కగా పిల్లలకి ఇడ్లీ పెట్టి పాలిచ్చి తీసుకురండి ఇడ్లీ పెట్టమన్నాను కదా అనని సమోసాలు అవి పెట్టేయద్దు ఇడ్లీ మాత్రం పెట్టండి ఎందుకంటే అది ఆవిరి మీద ఉడుకుతుంది కాబట్టి దోషం లేదు వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ మీద అన్ని నియమాలు రుద్దేయక్కర్లేదు పైన భగవానుడు ఉన్నాడు వాడి కారుణ్యం ఉంది అది ఆ పిల్లలందరినీ అనుగ్రహిస్తుంది బహుశా మీకు అనుమానానికి అవసరం లేకుండా నేను అన్ని విషయాలు చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను రేపు ఉదయం ఎన్ని గంటలకి రావాలి వాళ్ళు తొమ్మిది తొమ్మిదికి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి మీ బిడ్డల్ని తీసుకుని రండి ఎవరు ముందొస్తే వాళ్ళని వరుస క్రమంలో కూర్చోపెట్టేస్తారు ఖచ్చితంగా ప్రారంభం అయిపోతుంది ఒకసారి సంకల్పం అయిపోతే మాత్రం ఇక టోకెన్ ఉన్నా కూడా కూర్చోపెట్టరు ఎందుకంటే వరుణ్ అయిపోతుంది అయిపోయాక ఇక కూర్చోపెట్టకూడదు అందుకని దానికి ముందు రావాలి తప్ప ఆలస్యం అయితే కూర్చోపెట్టారు సమయ పాలనలో మాత్రం పరాకుగా ఉండండి రేపు ఉదయం 
మళ్ళీ మనందరం తొమ్మిది గంటలకి రుక్మిణి కళ్యాణంలో కలుసుకుందాం రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కృష్ణ పరమాత్మకి సంబంధించినటువంటి కథ విశేషంతో మళ్ళీ ప్రవచనంలో కలుసుకుందాం కాబట్టి మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చపూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి